Goeiemorgen en hartelijk welkom bij ons zondagochtend bijeenkomst. Nou, jy is vandag weer eens in die geselskap van Stanley en van my vrou. Karin, goeiemorgen. Als hy, dit is die online kerkgemeente, die online kerkbediening, wat ons levendag hier uitsaai. <coughs> zondagochtend, acht uur, um, op Facebook. Um, ons saai dit op ons groep uit, ons het een Facebook groep. En ons het ook een Facebook blad, so jy kan daar so gaan inskakel. Ons het een WhatsApp groep. So, um, as jy die audio's wil ontvang op WhatsApp, of wil deelwees van die WhatsApp groep, um, geef ons ook jou naam en jou nummer, en ons kan jy so op die groep plaas, en so kan jy ook deel en baie ander dingetjies, wat ook in die gemeente uh, bezig is om te gebeur, want ons die gemeente lere, as jy nou gekei daar so, as sy die gemeente lere, deel ook dinge op die WhatsApp groep, boodskap is soos wat die heren het op alle harte le, En dit is echt so amazing, mens voel altyd, jy moet um, ander mense so goed er share en deel en goed is, maar dat is eigenlijk so mooi in jou eie hart. Yes. Ons allemaal het ons aan verhouding, allemaal wat die Heere die nee, nette verhouding met die Heere. En uh, as jy verhouding het met die Heere, is daar altyd iets om te sê oor die dinge van die Heere. Skrim wat jy gelees het, wat vir jou so mooi, ma- uh, mooi, mooi is, en of dat iets is so in die bediening, in die woord van die bediening, wat so bykie meer uh, jou aandag getrek het, want ek ben in een boodskap, is dat maar so een of twee dingetjes wat werkelijk jou aandag trek, waar al bly, nee. het brand daar binnen vast, ne? en dan kan jy dit ook met ons deel op ons WhatsApp groep. Goeiemorgen, hartelijk welkom allemaal, wat deel is van die bediening, die broederskap, vreemdelinge, vriende, familie, maak nie saak wie jy is nie, jy is volgend, hartelijk welkom om die tyd ook saam met Krijs, ons te geniet en die Heere te verlustig. Toen yes. is het ook so dier die boodskap gaan en ek kyk na al die skrifte, hy praat van die verlustiging in die Heere. Yes. Ons het is verlustig in die Heere, <coughs> in die vettigheid, in die oorvloed, in die ja, heerlijkheid van Godse ah, woord. Nee. Nou ja, ons kan ons self so verlustig in die Heere. Prijs die Heere. Dat ons siel kan leven, ons gaan praat van God oor die siel wat yes. moet leven. Goeiemorgen, hartelijk welkom allemaal, soos wat jy inskakel, deel ook die boodskap daar na jou tydlijn toe, daar op Facebook, as jy hier levendag is, na die tyd maak ek die saak nie, maar levendag is baie meer effectief, yes. en um, as jy op die WhatsApp groep is, die skakel is op die WhatsApp groep, gaan daar forward om, asof jy om na jy al jou vriende toe gaan forward, op yes. jou contactlist, en na jou heel boonste optie sê, stuit is, dan klik jy om en jy sal verbaas wees hoeveel mense um, die bediening kyk vanaf mense sy status af, of yes. het nou, want op jou status blij ons 24 eer, so mense kan lekker daarop gaan klik na die tyd, en so kan jy ook deel word van die evangelisatie span en gave en bediening en lid. Amen, dit is so cool Ja, soos mens eiwerig is vir die heren, is jy evangelis. <coughs> my man, het is my so awesome dat om te sien hoeveel mense um, werkelijk op jou status kyk, en hoeveel mense aansluit by die online kerkgroep op Facebook, yes. um, wat jy dat nie eens van weet nie, wat jou status gekyk het, en um, dit is fenomenaal hoe die, um, die Facebook groep net groei, so al die mense kom by, hulle kyk jou status, hulle gaan kyk die bediening van die woord, en hulle vind aantlank, yes. so mense denk paar keer, mense gaan die aantlank vind nie, yes. en het is dat ook net juist daar, wat iemand iets hoor, wat vir hom sin maak, so deel dit op jou status, dit is net amazing, as ons so, kyk na dat ons het op die WhatsApp groep gesit, en dan sien ons, jo, allemaal het so mooi op hulle status, yes. en jy kan nie geloo, hoe effectief is dit nie, so ons wil die heren loo van prijs, vir elke en sy getrouheid, yes. dit is net amazing, want, as jy so saam in die bediening is, dan sê dit vir jou, jou hart en siel is hierin, en jy het liefde vir die broederskap, en jy wil ook mense buiten bereik, dit so, so dit is net awesome, so die liefde breek net so dier in jou hart, vir jou broeders, en vir mense buiten, ja, prijs die heren. Ja, my man, stuit is een baie keer, ons deel, men praat makkelijk, dinge wat vir ons belangrijk is, wat awesome is, jy deel yes. die foto's van jou kinders, jou kleinkinders, daar op jou stuit is, dat allemaal kan sien, wie is verbonde aan jou, yes. nou ja, so ook geestelik, Amen. en ons geestelike familie is eindelijk ons belangrijkste familie, yes. en as jou vleeslike familie deel van jou geestelike familie is, en net so veel beter. Amen, <laughs> ja, dan is dit een wen-wen. <laughs> so prijs die Heere, so deel dit daar so geris, dat ander mense ook kan kyk en kan Amen. deel he, aan die woord van die Heere. 
Hij maakt ook op hoe kort hoop in die wereld. Yes, hoop, hoop, hoop. Kort hoop. Mensen het al moe geraak vir leebeloftes, vir valse vrede. Yes. Daar kort hoop. Jere, hoe dien ek hier werkelijk? Wat moet ek werkelijk verstaan en nie? Mense sit met profetiese woord en dinge wat nie in vervulling kan kom nie, want het is nie in Godse woord nie. Yes. En mense bou hulle levens rondom dit en hulle val in een toestand in, want dit wat vir hulle gesê word en geprofiteer word, gebeur nie. Yes. Want wanneer jy op reg is met die Heere, en dit is gewoonlik die mens wat op reg is met die Heere, wat syke profetiese woord ontvang op een stadium van sy leven, en dan verstaan mens dit nie. Yes. Maar als een mens by die ware woord van die Heere kan uitkom, en jy kan werkelijk verstaan wat die woord Amen. van die Heere vir jou sê, yes. dan krijg jy hoop en bemoediging uit die skrif uit. Yes. Dan begin jy iets verstaan, dan staan jy op, dan dien jy die Heere, yes. en dan wil jy sommer voortgaan om die naam van die Heere groot te maak, en die meeste mense wat die Heere anneem, wil graag bedien. Yes. Is dit die soon in my man? Die oomlik wat jy die Heere anneem, dan voel jy, jy wil een prediker word, jy wil enig die woord van die Heere bedien. Yes. En dit is so amazing om te denk dat ons die geleentheid het, om dit yes. wel te doen. En nie net aan die broederskap nie, as jy jouself hier toer is, en opbou, en stig, yes. en kennis kry van die woord van waarheid, en jy kan het buiten toe uitdra. Want dan het het gaan nie net vir ons. En ek denk baie keer is daar so'n bykie verwarring, yes. dat mag ons nou vir niemand buiten preek nie. Nee, jy mag Maar kom ris jouself toe, kom maak jouself vol, maak seker dat die evangelie wat jy wel buiten uitdra, um, bybels korek is, yes. waarheid korek is, dat die geest van die Heere jou kan bevestig, wanneer jy met iemand deel en praat. So dit is al waar het gaan. So jy moet hier kom leer jouself hier te rust, die kennis hier ontvang, yes. so dat jy dit buiten toe kan uitdra, want ons moet die sondaar bedien. Ja, en om net die kennis te ontvang, <laughs> maak jy nie bekwaam om het te deel nie. Yes. Nou, Baie keer denk ons, ons het die rechte kennis, totdat jy begin praat, dan kom jy eindelijk achter, dat is nog soveel dinge in jou hart, wat nog nie uitgesorteer is nie. Yes. En as jy praat, praat jy nie met sekerheid nie. Ja. Nou dit is die platform wat ons skep binnen in die bediening, vooral in die WhatsApp, dat jy met vrijmoedigheid, so dat wanneer jy buiten by die sondag kom, dat jy in die naam nou nie met dit te groot lang sla nie. Yes, en dat jy kan antwoord. <laughs> en dat jy kan constructief en productief yes. kan antwoord, want ons moet die opgelei word, Amen. om die evangelie uit te dra. Yes. Nou, ons is nie toelaat om opgeleid te word, om recht te word, om uitgesorteerd te word nie. Dat draai ons een vervronge evangelie uit. En is daar nie broederliefde is nie, is daar geen liefde nie. Ja, dat is ook die naaste liefde nie. Ja, want die woord van die Heere sê dat, um, hy wat sy broeder lief het, dis die bewys, jy wat jou broeder leed het, dis die bewys, dat jy uit die dood is, in die lewe. So as daar nie broederliefde is, nie is daar geen bewys dat jy uit die dood is, in die lewe. Amen. Ja, so ons is opgewonde vir oogend. Mens denk altyd die evangelie is een depressieve gaat, het is lewe. Dit is kracht, dit is heerlijkheid, jy verlustig jouself. Die woord van die Heere maak my so opgewonde, het voel patuimel of mens bars, as die mens die woord van die Heere so lees en verstaan, wat die woord sê. En baie keer skep ons nie die hoop, by ander mense nie. Dis asof mense in die gat bly en jyself bejammer omdat jy die Heere dien. Nee man, ons moet jy uitbreek en die Heere yes, begin dien amen. en verlustig jou in die Heere en breek dier en skep die hoop ook in ander mense sy leven. Wanneer jy met hulle deel, dat hulle opgewonde kan raak om die Heere te doen. Dat hulle kan voel, wow, hier is leven, hier is iets anders. Yes, yes, hier is kracht, amen. hier is heerlijkheid, want die evangelie bestaan nie uit woorde nie, maar uit met kracht. Kracht van verlossing, kracht van redding, amen. kracht van bevrijding, prijs Loof die naam die van die Yes. en dit is amazing om dit te weet, om dit te besef dat de mense siel kan begin lewe, oh, dat hy uit die strikke van die dood kan uitkom, dat jou siel kan begin lewe, prijs yes, die naam van die heren, en ons as kinders van die heren, het keer te veel verskonings, ja. en ons wil ons self te veel bejammer oor ons verdrukking, Joch. terwyl die heren sê, spring op en jy gaan wees blij en verlustig jou, en verlustig jou in, <laughs> en as ek net denk ja, ook my vrou, oh, hoeveel man. keer wanneer ons getuig en bedien, praat ons uit die mond van gemeentelede wat yes. hulle saak uitbring en wat hulle deel doen en yes. dan stel hulle ding per ty keer op so'n mooie manier die geest van die Heere geef hulle weisheid en kracht en heerlijkheid en dan praat jy en dan maak die woord verder sin en jo. dan draai jy die woord uit nou sê jy, sou jy nie die deel gedoen het ja. nie, 
so het al gebrek gewees het. Yes, Prijs dit is net so. En so praat allemaal uit mekaar sy mond uit, so as die waarheid vloei, dan vloei dit prijs die jylle van die weerskade. Maar dit is saam verbind, saam gevoeg in een lichaam. Yes, ons is lede van night. een lichaam. So as ons daar ons deel doen, dan breek dit net dier in jyrlikheid en kracht. Jo, ek is opgewonde volgens my man, daar is hoop in die evangelie. Daar is hoop dat siele gered kan word. Absoluut, absoluut. Daar is hoop dat mense kan vrykom en nog gered kan word, terwyl ons so dier mekaar is op die aarde Amen. en terwyl die evangelie dier mekaar is en terwyl daar valse leringe en wat ook al is, daar is hoop dat siele gered kan word. Yes. Ons tak so vast by die sonde en die valsheid yes. en dit wat verkeerd is. Ons moet begin die yes. waarheid met die kracht en die lewe van God begin uitdra. Prijs As jy die, die waarheid vandag het, yes. lewe volgens daar die waarheid, breek oh, volgens nee. die waarheid, breek dier in die waarheid. Vergeet van die leen, praat die waarheid. Yes. Prijs die Heere. Om die hele tijd uit te wees, die ander een is verkeerd, maak jou nie recht nie. Maar wanneer hy strome van levende water in jou binnenste begin deerbreek, yes. en dan maak dit siele los. Halleluja. Prijs die Heere. Som is so opgewonde, som is so lekker inleiding yes. vir vandag sy heerlijke boodskap Amen. in die Heere. Daar sê, ons gaan ouder gewoonte eerst begin met gebed, my vrou, kan ons lang gaan eerst een paar afkondiging kies yes, kry en so aan, en dan kan ons <laughs> voortgaan. Dit is so heerlijkheid. Um, ai, dit was eigenlijk laatst zondag so lekker om in die aandienst te hou, so ja, dit is nogal een groot story, maar ons gaan nou eerst voor, soos ons voortgaan. Oh, yes. um, <laughs> en ons kan nie nog een dienst hanteer, denk ek nie. <laughs> en dan dinsdag ochend, woord en gebed, saam met my my man, half 6 die ochend, skakel lekker saam met ons in, kom maak die naam van die Heere groot. As jy so met jou oogie so oogpak, dan maak ons so met die naam van die Heere groot, so saam as lichaam in Christus. En dan het ons woensdag aand gemeente keier, wat die jyrlikheid, jocht is allemaal lekker. En um, so as jy ook vraag het, as daar iets is wat nog pla is, iets wat onduidelik is, stier het vir ons dier, niks is dom vraag nie, daar kom die awesomeste boodskap uit dom ja, vraag uit. uit. <laughs> <laughs> daar is die dom vraag nie, yes. want dit laat die mens verder denk, verder kyk, Amen. verder pikkie ondersoek in staan en so aan, en die maak die jyre. woord nog meer seker in die mense Amen. hart. Prijs die Heere, as jy die sekerheid het, dan is jy so opgewonde. En um, dan donderdag aand het ons die vierde deel van Kathleen, sy um, antichrist boodskap, wat sy vir ons gee op van die bybelschool les, les 10, en dan um, volgende, die, die so paar weke hierna, sy gaan yes. nie so bykie weer afvat, en dan gaan sy voorbereid, en dan begin ons met die tweede jaar, dan begin ons met die engele les, so ons is opgewonde, en dankie wat Kathleen vir jou getrouheid, en dat jy bereid is om dit ook te doen. Ek dink ons put soveel sien That's uit jou bediening absolutely. uit, want dit maak het weer op een ander prentje oop as wat ons dit bedien, en ons is opgewonde loof die heren. So elkeen, elke een wat die boodskap bring, dis net amazing. Yes. Jog, by die man as ek dink, dan dink ek, ek het nooit so daar aan gedink. Yes. En ek gaan, gaan nooit so aan daar aan dink nie, want jy gaan so daar aan dink nie, ek nie. En dit maak het so opgewonde loof die heren. En dan vrijdag ochend, um, woord en gebed, saam met my en my man, yes. weer half 6 die oogend, as die kracht dit ons toelaat, dit lyk amper of hierdie week ook kan gaan wees, maar so is dit vir ander, sal ons een kennis stel, maar um, ja, so ons gaan net so aan, en dan sondag oogend, is dit weer ons eredienst, prijs yes. die heren, ons eredienst is eigenlijk een lekker sondag, by yeah, eenkomst keier, <laughs> lekker saam yeah. om die woord keier opgewonde, mekaar stig en opbou vir die week wat voorleid, prijs die heren, so jy is ook lekker welkom om vandag saam met ons te gesel, saam met ons te praat, yeah. wanneer iets jou opgewonde vandag maak, deel dit met ons, ons wil het hoor, loof die heren, dis net so opgewonde uit, um, ja, so dit is amazing, en dan het ons so drie verjaarsdag gehad. Ja, so moet so achter mekaar die Ja, jaar. dit is nou, Wallis het vrijdag verjaar, Kathy het gister verjaar, dit is nou Kathleen sy ma, en dan Etienne van Amerika verjaar vandag. So, by hom is dit seker eers moore wat hy veel. <laughs> later, later vandag, want hy is so, so, so 12 uur die aand by my, hy slaap ja. nou. <laughs> oh, ja, 7 jaar na nou, maar ons gaan so lang vir hom bid, want hy is nou dagjes by ons. So ja, loof die Heere. So, ons is opgewonde, ons gaan ook vir ons broers en sisters bid in die Heere, dat die Heere hulle ook deerdra in die jaar wat voorlie. Prijs die Heere. Ja, onze vader, ons kan nie vir ochtend net prijs en loof en eer en wat een heerlijkheid, wat een ja, opgewondenheid om so in die vettigheid van u, Heere, vir ochtend te deel 
die verlustigingen van die woord, die kracht van die woord, die jarlikheid, hierdie strome van levende oh, water, wat nee. in ons beloof het, Vader, ons onderdrukt dit baie keer so, maar vandag wil ons het nie onderdruk nie, vandag wil ons herinner word, aan die verlustigingen van u, aan die jarlikheid van u, aan die kracht van u, aan die majesteit van u, yes. en die lofwaardigheid van u, Vader, oh, halleluja, aan u toe kom al die lof, die eer, die heerlijkheid yes, van nou af tot in alle eeuwigheid, wil ons in het prijs en eer en verheerlik en loof, Amen. in die naam loof van in het die groot die maak, Vader, Christus. hoe wonderbaar is u, en die jimmele, halleluja, die serafs roep, heilig, heilig, Amen. Heere God almachtig, Christus. halleluja, o, die troon is van nou af tot in alle eeuwigheid, halleluja, wanneer u die wikkel, en die mantel van die eiver yes. van die Vader, halleluja, dan wijk die werken van die duisternis een kant toe, maar die kinders verlustig hulle in die licht van die heerlijkheid van die eiver en van die majesteit, halleluja en ons sê vir die baie dankie vader, dat ons vandag u kan ken in die naam van die Seen Jesus Christus vader, maar ons wil het nie vir ons self hou nie, ons wil dankbaar wees, dat ons name in die jimmel opgeteken kan wees, maar dat die dankbaarheid in ons hart wil ons hee, Heer my God, dat ons die nuchterheid kan bekom, dat het so oorvloedig sal wees, dat hier die takke oor die mire kan klimme, Heer, hier is die bron van voedinge, dat het wat ons kan kryge, Heer, dat het kan oorklimme, en kan uitspoele, dat soveel ander siele, redding en verlossing en bevrijding kan kan ervaar, die sondaar tot inkeer kan komme, die kind van die vader wat gevang is sit wat hier hem sit met reisels en knoop en probleme en moeilikheid en hy weet nie waar hier nie, dat hy antwoorde kan kry, dat sy siel om ook kan verlustig in die vetigheid en in die heerlijkheid en in die kracht en in die majesteit van hier in die olie, so sal afloop in sy binneste o, ons prijsie maak my hoof vet met olie my beker loop oor van die goedheid en die gins en die heerlijkheid en die majesteit vader en ons wil vir die dankie sê dat ons volgend voor die aangezicht van die kan wees, Heere, in die gemeente van die eersgeborenisse, wat in die hemel opgeskryf is, en tussen die tienduisende van engele, by die Seen Jezus Christus, voor die aangezicht van die eeuwige Vader, wat ons kan wandele, wat die geweldige voorrecht, dat die die weg vir ons oopgemaak is, dier die Seen Jezus Christus, wat vir ons gesterf en opgestaan het in die dode en opgevaar het na u toe vader en wat vir ons intree halleluja ons prijsie in die naam van die sien Jezus vader wil ons in het eer en verheerlijke wat is die God van jimmel en aarde wat lewe van nou af tot in alle eeuwigheid en ons prijs en ons loof in haar voor u Vader, ons wil vandag ook dink hier aan ons heren broers en een sister wat verjaar het die week. Ons dink aan Wallis wat eerste verjaar het, vader, vrijdag verjaar het, nog een jaar wat hy op aarde, heren my God, ek kon gedien het, en besluit kon geneem het, om hy te verheerlik in sy leven. En ek wil bid in die jaar en die tyd wat voorle, die tyd wat hy hom nog op aarde gaan spare, dat hy heren krachtig om sal gebruik in die dienstwerk van u, terwyl daar een eiver is, terwyl daar een lus is, terwyl daar een begeert is, wil ek vraag, jyre, dat u vir hom krachtig sal deerbreek, almachtige vader in sy hart en in sy wees, dit nie wat hy nie verstaan nie, dat hy dit begryp, dat hy kan loskom, in die naam van Jezus, vader, jyre, ons prijs en ons loof u, in die naam van die Seen Jezus Christus, dat elke band van onkinde vader, elke band wat ander omgebind het, die verdrukking van die mens, wat sy verstand toe gesmoor het, vader, wil ek bid, jyre, dat jy hem verlos van die riband, jyre, verlos hem van die verdrukking van die mens, dat hy jy wel beha kan doen, van nou af tot in alle eeuwigheid. Ons denk in Cathy, vader, halleluja,
ja, ons wil vraag, Heere, terwijl daar het brandende ijver in haar hart is om u te dienen, en gees en waarheid wil ek betre, dat hy vlam nog groter sal word, en die kracht van u nog meer sal uitvloeien na binneste, die strome van levende water, en die binneste sal uitvloeien. halleluja, dat die kracht van u geopenbaar word in haar leven, die verlossingskracht in haar leven, en haar huis en haar hemelik en haar omgeving, waar sy woon, vader, dat die heerlijkheid van u daar sal wees, dat verlossing sal plaasvind in redding, in die naam van Jezus voorsien van haar, Heere, trek vooruit, my God, in die naam van die Sien Jezus Christus, wees haar vader, soos die woord ons lees, leer vader, wees haar achterhoede, gaan vooruit, nie man, van al die kant af, bewaar as siel, van die boose vader, en die voorbeeld, en die eiver, en die kracht, en die heerlijkheid, wat in haar is, sal oorspoel, en sal deerspoel, en benigte sal red nog, in die dag en tyd, en uur vader, so wil ons bid vir Etienne ook vandag, terwyl hier die God van himmel en aarde is, terwyl vader in die saak het met afstand en tyd nie, want waar ons siel is vader, daar is ons in die geestelike wereld same, en daar is die afstand nie, daar is die tyd nie, daar ken ons mekaar, daar is ons bewus van mekaar, ewige vader, en ons wil bid vir Etienne, terwyl hy elke dag hier voortbere, terwyl hy elke dag gaan, gaan en hy met lang uur werk, wil ons vraag vader dat die heerlijkheid en die kracht van u vir hom sal deerbreek halleluja in die naam van die Sien Jezus Christus Abba vader want u is die God wat lewe van nou af tot in alle eeuwigheid en ons loof en ons eer die vader in die naam van die Sien Jezus Christus ontmoet hom vader, praat met hom deel met hom, heren terwijl hy eiwer het om tyd en nie te spandeer, maak dit vir om ook menselik moendlik ons loof en ons prijs en ons eer die vader en ons loof die want die is die God wat lewe van nou af tot in alle eeuwigheid wat na die kinders kyk vir hulle sorge halleluja hulle voet en hulle koester en ons loof en ons dankie dat die ook etiense wees sal gelijk maak die begeerte wat in sy hart is die wil wat in sy wees is om u te dien vader ten vader volle, Heere my God, meer as ooit van tevore, dat het vir hom kan realiseer in die jaar wat vir hom voorlee, en ons dankie voor Vader in Jezus' naam. Amen, dankie vader, Halleluja, ons Heere. Ons prijs Heere, ons wil ook weer vannacht bid vir elkeen wat nie, Heere, gezond is nie, Vader, ons wil bid dat jy sal anraak, dat jy sal genees, dat jy sal deerbreek, dat ons soveel mooi getuienisse deur gekom, Vader, hoe jy net kom anraak, het jy hoe jy net kom genees, het Heere, en ons sê vir die so baie dankie, en ons bid ook vandag, Heere, dat elk in sy hart wat na jy toe opgerig is, Vader, wat uitroep in sy binneste, verhulp dat jy, Heere, sal raak sien, dat jy sal uitreed, dat jy sal verlos en vry maak, Heere, dat jy sal genees, Heere, dat ons baie wat verlossing nodig het, dat ons baie, Heere, my God, wat die aanraking van jy nodig het, vandag van hulle siel, wat net voel, Heere, as jy my net kan raak sien, vandag as jy my net, Heere, jy kan uithaal waak is, Vader, en ons bid jy vandag, dat jy krachtig sal deerbreek, dat jy sal uitreed, dat jy sal verlos, Heere, ek bid vir Tanja vandag, Heere, dat jy krachtig vaas sal deerbreek, dat jy vader, halleluja, Tanja, sy hartsbegeerte sal raak sien, die uitroepe in haar hart volgend, jyre, dis brandend, jyre, dis uitroepe, vader, in desperaatheid voor die aangezicht van jy, jyre, en ons wil bid vir haar volgend, raak haar aan, raak haar siel, en haar binnenste, haar innerlijke, jyre, dat sy kan uitbreek, en blijdskap, en in heerlijkheid, jyre, die blijdskap van jy, jyre, die heerlijkheid van jy, jyre, dat die strome van levende water, dier haar breek, jyre, en haar innerlijke, en haar innerlijke vader, dat het net so dier breek volgend in haar huis, in haar omstandighede asseblief, jyre, dis daai plek jyre, waar dit seer maak, waar hy stroe met dier breek, jyre, baie keer voel dit, jyre, ek krij seer jyre, ek krij seer, hoe gaan ek dit doen jyre, maar dis in daai seer krij waar dit dier breek, jyre en volgend wil ons van bid, dat jy al staan hou, dat jy al nicht trou, dat jy al waaksam hou, dat jy al vast hou, jyre, asseblief vader ek roep jy aan, volgend vir Tanja 
jer asseblief, breek die Heer vir jy in rette uit, Vader, asseblief, in die krachtige naam van die Seen Jesus Christus, jy het daar so'n hankering, jy het daar yes. so'n, jy my God, halleluja, opgewonnenheid in ons seel, jy het maar het word doodgedrukt, jy het ons dankie volg in, dat hy het opgewonnenheid kan deur breek, sy wil hier dien met alles wat nou daar wees is, sy wil getuig, Amen. sy wil jy het breek, hy dit uit waar ons sy sit, jy het, yes. maar ons dankie volg in, vader, dat jy al help en dat jy al bystaan, en dat jy volg in net vooruit gaan, in die krachtige naam, van die Seen Jesus Christus, halleluja, jyre ons loof en ons prijs jy net vandag, jyre vir die kracht en eerlijkheid van die dankie, dat jy net in hart en heer breek wat brandend is, jyre ek ervaar, vader, volgend is daar opgewonnenheid, daar is een soeke, daar is een roepe, daar is een uitreik, ja, jy toe vader, halleluja, jyre my God, as mense wat werkelijk jyre, net soek en soek en soek, dat jy net kan krachtig, vir hulle deur breek, ek wil volgend vir Sandra bid, jyre, dat jy krachtig vir Sandra deur breek, jyre, en haar benauwd uit jyre en haar angst vader dat die vraag deurbreek, dat jy haar help jyre, dat jy vader en haar innerlijke, jyre vader hy strome van levende water laat deurbreek jyre wat net so kan uitbreek en borrel jyre en hy blijdskap en hy heerlijkheid vader, halleluja jyre ons loof en ons prijs jy, jyre wat die koninkryk van jy is vol kracht en heerlijkheid en as ons het toelaat in ons leven en hy seer jyre ek ervaar volgen, jyre my god as mens wat in die jyre benauwdheid en seer moet probeer yes. deurbreek jyre net voel ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie jyre maar dis wat jy wil hee yes. jyre as ons die haak kan deurbreek jyre en die getuienis in die handen kan kry jyre ons moet die getuienis in die handen kry volgen yes. en die koning kry van jy jyre want jy is lewe jy is kracht, jy is heerlijkheid breek vir Sandra deur volgend jyre en haar innerlijke halleluja dat sy kan getuig van die grootheid en die goedheid en die lewe van oh, die vader, ja. baie, baie dankie, ons loof en het volgend in die krachtige naam van die Seen Jesus oh, Christus. Halleluja, ons prijs die vader, halleluja, die God van lewe, van nou af tot in die hele eeuwigheid, vader, en ek wil bid, heren, terwijl we, my vrou so vir Tanja bid, het die hartsgedachte by my opgekom, en die een oomlik gaan die vader krachtig begin deurbreek, vader, jy gaan een saak omswaai en omdraai vader, Dankie, en ons wil jy loof en prijs daarvoor in die oomlikse tyd, terwyl sy dink, jyre, my leven gaan nog maar net so aangaan, soos wat het aangaan, gaan jy ingryp, want jy sien die oprechtheid van die hart vader, ja, jy sien vandag die innerlijke, jy sien die uitroepe Dankie, baie kere, jyre. like ons uiterlijke jynt en maar anders is, wat die innerlijke drang begeerte wil yes. en uiver is vader, en ek wil vraag dat jy as een brief hier in saamstem, dat vader soos die wil van jy daar is, dat jy ook krachtig in haar saak sal deurbreek. Amen. Vader, ons bid ook vir dat jy vir Rea sal oprig, as en haar siekte ook vir vandag, as dat jy haar vader. gezond maak, dat jy haar werkelijk waar sal oprig, en so ook vir Roland, asseblief vader in hulle siekte, dat jy geneesing sal skenk. Vader, ons dink volgend ook speciaal aan Marty, en ons dink aan Dani vader, en ons wil uitroep vir Marty en haar saak, vader, as het lief, genees haar maken gezond, jyre, rig haar op, en so ek vir Dani, as het lief, vader, ons kan nie net loof en prijs hiervoor, jy is die God van geneesing, jy is die God van redding, jy is die God van verlossing, ook vir Marty en haar lichaam, en ook so ek vir Dani, vader, en ons dank jy, jyre, dat jy ook met Kitty voor haar sal uitgaan, sy het ook een saak, wat sy voor die aangezicht van die bring, en voor die staan, en besluit wat sy wil neem, Amen. en as vader, sy weet ook nie wat om te doen nie, en wat die beste gaan wees, en betek keer like die een ding mooier as die ander ding, die een saak like beter as die ander saak, vader en ons hier staan baie keer blind in die saak, en ons weet nie, moet het so wees, of moet het nie so wees nie, en daarom wil ons vir Kitty bid vader, oh. dat jy asjeblief, ook haar sal antwoord op haar dag en tyd, wat sy nou ook al is, vader, op haar ouderdom, wat sy besluit moet maak, wil ons vraag, dat jy ook haar wees sal rig, so ek vir Rina, vader, jy is die God, wat ook weet, wat, wat is haar saak, wat is die saak in haar leven, hoe jy haar voetstappe wil rig, waarom toe sy moet gaan, wat sy moet doen, vader, 
en ons wil vraag dat jy as gemeen, jyre, dat ons as gemeente kan saamstem Amen. vir ons sister ook om die rechte kees en besluiten te maak en die dieren ook te maak yes. waar het Amen. nodig is. Geef verleen van gins en wijsheid en inzicht en kennis en verstand ja. om ook vader rechte kan besluit. Ons loof en ons dankie in Jezus' naam. Amen. Prijs die jyre. Als hij prijs die jyre. Loof die jyre. Als hij. Wat een heerlijk het. Dan ga ik commentaar kies dan zo. Tanja sê, so dit is wonderlik om die, um, om hoe ons vader werk, dier die gebed is net wat ek nodig gehad het. Hy sien ons raak, hy weet wat in ons hart aangaan en hy gebruik ons broers en sisters om ons te stig by die liefde. Amen, prijs die Heere. Dit is net so amazing, loof die Heere. My man, ek wil net gaan gauw, so wiekie gesels, um, gister toe sê Marlies of Karel en Carissa vir ons, dat gister ook in staan hulle so en Carissa vraag vir Karel of sy gehoor het van so my sy getuienis, dat sy so in tale net, wat Koza gepraat het, net. Koza, ja, dit is so super ja, amazing. Ek het net so deurgebrek het in Koza, dit is so super cool. En, um, so dit het jou baie mense gebouw en gestig, so my, dit wat ek vir jou sê, en mense het so met begin deurbrek in tale, het volgens weer een getuienis gehad, wat iemand so met net deurgebrek het in tale, so dit was net opgewonde. En, maar die zelf staan daar, en sy sê, wat beteken getuienis? En Karel verduidelik van, wat beteken een getuienis? En hulle praat so'n bykie oor so'n meise saak en so'n. En daai kind bars in trane uit. Sy is 9 jaar oud. 10 jaar oud? 9 jaar oud. En sy bars uit in trane en sy sê, sy is so blij. Sy is een kind van God. Ja. So, in die kinderse harte, jou getuienis, het lyk ook vir jou nie soos wow nie. Maar in iemand anders hart, breek daar net iets oop. En in maar die zelfs haar, kon het ook breek, want is nog een kind, wat getuig het. Ja. En sy kon verstaan, wat is een getuienis, en sy wil ook die getuienis in die handen ja. kry. So, dit is net so super amazing. So, ons is net opgewonden vir oog, en door die een, die ander net stig en bou, en opstig, en, hoe nie opstig, nie oprig. Ja, oprig. Ja. Ja, vir u wat nie die getuienis van so my gehoor het, dit is ook okay, Kathleen sy dochter, um, sy is al by die school gewees, en sy hoor het klomp, meisies daar praat, en tekere gaan, en sy het een vriendin, wat sy mee saam loop, en die vriendin van haar praat Afrikaans en Koza, en sy vraag toe vir die vriendin, waarmee is die klomp bezig, en sy sê toe vir hulle oor die so, maar die klomp is nou bezig met kinders te spot, en met die heren, en al die dinge, en die volgende oomlik draai so my om, en sy begin met hulle vlot Koza praat, jo. en sy, ek meen, so my het nie idee van Koza, sy het eens geweet, dit is die taal wat hulle praat, Amen. en die volgende oomlik, toe, uh, toe sy terugdraai, en toe is allemaal so oor blijkbaar so groot, en is die hele story daar, en haar vriendin sê van, weet jy wat, toe sê sê, nou wat het ek vir hulle gesê, toe sê sê, nee, jy het nou vir hulle gesê, dat hulle moet nou oppe met hulle dinge, en oppe die heren spot en so, en hy sê, so, 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 so sê in die kaap sê, sê, hulle is een bykie geskel, <laughs> <laughs> en die geest van die heren het net in een oomlik dier so my gebreek, Ja. Want ek meen, kinders hart is oop. Jo, ja. as ek betek ja, die... Hulle is die bang nie, As ek sien wie hem ook, kyk, ja. hy twee, hy, hy sissie en hy, hy boetie, kyk, hulle is nie bang nie. <laughs> die aand in Fransie, um, tot ek hierin gekom het, en hy het begin tale praat, en um, toe kom so my en, en wie hem maar die kamer uit, en hy het gesê, papa, ons wil ook dit doen, <laughs> ons wil ook dit doen, oom, kan ons ook dit doen? <laughs> nou ja, toe ons die, oh, die aand saam met um, wie hem gebid het, toe hy het op die kering kom, hy is ook nog een jong kind, hy het nie daar gestaan, en hy was so opgewonnen, en hy wil in die Heere dien, en hy het uitgeroep en gesê, oom, as ek vanavond sterf, gaan ek hel toe, en ons het saam met hom gebid, en die volgende keer, hy kind net talig gepraat, en um, so my het vir ons op die stadium laat weet, sy het net een aand begin talig praat, so hulle wou, so al wat ons probeer sê is, is dat kinders harte is so oop en ontvankelijk, yes. en ons met soos kinders word, yes, amen. ontvankelijk, oop, vrijmoedig, ons moet nie meer terughou nie, loof die Heere, dat die Heere kan deurbreek. Ja, in een oomlikse tyd, so my sy getuienis, het yes, is allemaal oop, oop gegeen, gegeen. Yes. en um, wat eigenlijk nog goddelijk is, van so getuienis, ek ben die, die Heere het die kinders by die school aangeraak, ja. maar weet jy wat, wereldwijd, was daar mense aan geraak, en ons moet nie, dit is wat ons sê, ons moet nie dit wat die Heere vir ons doen, verag en net by ons self hou nie, ja, deel dit met die broederskap, laat het uitgaan, want wereldwijd word mense gebou, gestig, opgerig, yes. versterk, verkook, so Amen. moet nie die liefde vir die omede broer in die wereld terughou nie, getuig, kom uit, praat, deel, dat die kracht van die Heere kan begin werk. Prijs die Heere, Ja, allemaal is so opgewonden. 
Maar net om te deel in Engels is al klaar een challenge, het is so. Verkozen. Nee, dat my klaar. Die heren sal ons betaal. Prijs die heren. Nou, as hy ons gevolgend praat oor jou siel wat moet lewe. Nou, ek wil gauw vinnig ietsie met die deel, voordat ons oorgaan na die fysische bediening, maar dit het met die boodskap te doen. Ek praat nou, gister ek en my vrou, ons reis so en ons praat so met mekaar, en ek besef een ding, die groot probleem is, betek hier ook om die evangelie en godsdienst vir ons een swaarigheid is, is omdat ons nie die werkelijkheid van die geestelike wereld verstaan nie. Yes, sir. Ons kan niks verander in dit wat is nie. Dinge is wat het is. Of jy nou vandag op en af spring, of jy nou skel, of jy skree, of jy bommel laat omplof, jy kan aan die geestelike wereld, kan jy niks verander nie. Dit wat is, kan jy, en dis kom God gesê, ek is wat ek is. Ons kan dinge nie verander nie, maar God is so liefdevol. God is so rechtvaardig. God is so vol heerlijkheid, dat hy bereid is, om dit wat is, met ons te deel, en die waarheid van dit, aan die licht te breng. Ek meen, as jy vat, selfs Satan, weet, hoe werk die geestelike wereld. En daarom is hy daarop uit om die mens te versoek. Nou, in die geestelike wereld, dit wat oor jy nie met jou oor kan sê nie, alhoewel jou siel daarin is, of het nou in die koninkryk van duisternis is, of in die koninkryk van licht is, maak jy saak nie, jou siel is in die geestelike wereld. En jy kan niks daarom verander nie. Jy kan het nie laat verdwijn, poef, weg soos een wasem nie. Dit is wat het is. Nou, Die groe ding is, as een mens kan verstaan dat daai is die werkelijke lewe, dan verander ons gebod op gebod, reel op reel, godsdienst geheel en al. Is waar. Want het gaan oor een verhouding. Nou God is bereid, nou selfs Satan in sy bose koninkryk, weer die enigste plek waar lewe is, is in Godse koninkryk. Amen. En hy kan niks daaraan verander nie. Hy het gerebeleer tegen God, hy het sy satanische koninkryk en al sy demoniese engele en amal is daarin. Maar hy kan niks verander aan Godse koninkryk nie. Selfs die satan het Jesus herken as die seen van God. Hy kan nie die seenskap van Jesus verander het nie. Hy kan nie God sy heerlijkheid verander nie. Hy kan nie die engele verander nie. Maar hy kan siele beinvloed om hom gehoorzaam te wees so dat hulle in die koninkryk van duisternis vastgevang kan word. Nou wat amazing is die bybel, die geskrewe woord van die heren, dit is die amazing deel, is die enigste handleiding, enigste boek in die ganse wereld van die fondatie van die wereld af wat verbereid is en wat die waarheid aan die licht bring van dit wat is. So wat die Bijbel vir ons sê, dit is die koninkryk van God, dit is die koninkryk van Satan. En ons moet ons kese maak. Nou, in die Bijbel het ons richtlijne, ons het gedagtes, en sovoors wat God vir ons dan neerlijn, en sê, kies dit en jy sal lewe. Kies dit en jy gaan dood. Want aan dit wat is, kan ons nie verander nie. Ons moet die kese maak, wat ons daaraan gaan doen. So, En dit verander die hele prentje. Is dit nie so nie? Dan gaan dit nie meer net oor een godsdienstig, en ek het my bybel, en ek moet doen wat die bybel sê nie, dan verstaan jy, dat is lewe in die woord van God, wat ons na die lewe toe wil rig, prijs die naam van die heren. Prijs die heren. Wow, dit is cool. Ek weet die woord sê, Satan glo ook, hy glo. Hy sien, hy verstaan, hy ervaar, hy weet. Maar wat hy doen is, hy sê daar. Hy is sidder, hy kan ook nie bekeer nie, dit is al. Nou ek en jy het die geleentheid om een kese te maak, wil ons om die eeuwigheid in Satanse koninkryk spandeer, of wil ons in Godse koninkryk nes? En my en baie keer wil mys die woord verander om my myself aan te pas, en jy gaan het nie raag kry nie, want God gaan nie verander volgens jou nie. Dit is soos die woord sê, gaan het wees, as hy sê jy gaan hel toe, gaan jy hel toe. As jy sê dat jy, as jy nie tot bekering gekom het, jou hart vir die heren gegeet nie, gaan jy nie in die koninkryk van God ingaan nie, dan is dit so. Dit is Godse wet wat hy daar gestel het, dit is sy gebod wat hy vir ons gegee het. En ons kan niks daaraan verander nie, dit is wat my man sê. En baie keer wil jy mens maak asof dit makkeliker kan wees. Dit is nie so erg nie, God sal nie so vreed wees nie, God sal nie sy mense in die hel werp nie, God is te liefdevol en al die dinge, maar soos dit in die woord staan, so gaan dit wees. So ons moet in die woord, moet ons ons kese maak en besluit neem, so dat ons by God kan inval en in sy koninkryk 
en in die geestelike wereld kan opreid soos ons moet opreid. Nie soos ons yes. denk, daar moet geopreid word nie. <laughs> ja, en die groe ding is, God, omdat nie, ons, ons moet nie vergeet nie, Godse liefde is rechtvaardig. Yes. So God kan dinge nie verander wat is nie. Dit yes. is so, Satan is daar, God is daar. En as gevolg van God sy gerechtvaardige liefde, is dinge soos wat het is. Amen. As hy net mense wat om nie wil dien nie, net jimmel toe wil vat die hele tyd, dan is God, hoor mooi, is God onrechtvaardig teen oor Satan. Ja. Want Satan het ook een recht, uh, God behandel selfs die duivel rechtvaardig. Dis keri om dan te denk. Ja. En daarom moet ons die kese maak, ja. waar ons ons tyd wil spandeer, vir ja. ewig en vir altyd. Ja. Ok, <coughs> so dit, dit, dit is nogal amazing om dit te verstaan. Is waar. Nou, Wanneer ons kyk na Jesaja, toe ek nou gister hierdie, hierdie skrif paar verse weer lees, toe het die woord siel, wat lewe, vir my so uitgesprong uit hierdie verse. Ja. Nou kom ons lees Jesaja 55 vers 1, en ons gaan lees tot vers 5. Dat is een amazing gedeelte. Gaan jy daar lees of gaan jy hier lees? Gaan jy hier lees, ja. as hy vir jou beer he. Ja. Cool. Jesaja 55 van vers 1, en ons gaan lees tot vers 5. Hy sê, wat allemaal wat doors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prijs, wijn en melk. Daarom, ach, waarom weeg jylle geld af, vir wat geen brood is nie, en jylle arbeid, vir wat nie kan versadig nie. <laughs> so as jylle magie vol is. Ja, voel ons as is jylle. Hmm. Maar hy sê, waarom nie? weeg jylle geld af vir brood, wat uh, vir, geld af vir wat geen brood is nie, en jylle arbeid vir wat nie kan versadig nie. Ja. Dit versadig die plesie, yes. maar nie die siel nie. Ja, dit is wat Jesus sê, um, ons moet nie werk om die spuis wat vergaan nie. So, toe sê hulle, wat is die werk van God, maar nie te min, ons gaan nou daarby uitkom. Yes. So, selfs Jesus het besef dat, of geweer, dat die kost wat ons heen krijg, wat die vlees versadig, is nie die werkelijke versadiging wat ons nodig het nie. Yes. Hy sê, luister aan dagtig na my, en eer die goeie, <laughs> eer die goeie, <laughs> ja, dit is nou nogal goeie, ja, ja. Jam, jam. en laat jylle siel hom, in vettigheid verlistig. So wat moet jy dan vir jou siel, soos hier die lichaam die siel was, en so, en die het koos hier geet, beteken die siel so versalig word. Ja. So hier die lichaam is nie die siel nie, die siel is apart van die lichaam, is iets anders. <laughs> Vers 3. Hy sê, neig jylle oor en kom na my toe. Luister. Luister. <laughs> en jylle sal lewe. Dis jylle, goe, nee, he? En jylle? Siel sal lewe. Ah, sê, <coughs> dis die kern woordkie. <laughs> sorry, sorry. Is die oude ek werners hier gereels my, dan die kare net een foutkie gemaakt. <laughs> Toe sy gelees het, sorry. <laughs> hy sê, neig jylle oor en kom na my toe. Luister en jylle siel sal lewe. Ek wil met jylle ewige verbond sluit, die bestendige genade wijze, bewijse van David. Kijk, ek het om tot de getuie van die volke gemaakt, tot de fors van een gebieder van die nazies. Kijk, nazies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nazies wat jou nie geken het nie, sal na jou hart loop, terwille van die Heere jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. So, so hier so praat en is baie duidelik, as jy dit nou verder lees, is een profetiese woord oor die Heere Jesus Christus. Ja. En hy sê, neig jylle oor en kom na my toe, yes. luister en jylle siel sal lewe. Die Heere Jesus praat ook hier van die eeuwige verbond, nou Hebreus 8 verduidelik baie mooi oor die eeuwige verbond. Yes. Die Heere Jesus Christus is hoopriesters volgens die orde van Melchizedek, dit lees jy al in Hebreus 6 en 7, en hy is die hoopriester, Hy is een priester van een nieuwe verbond, een eeuwige verbond, want God het al reeds in Jeremia 31 gesê, dat um, uh, dit gaan, God sluit een nieuwe verbond, nie soos die verbond wat hy met sy, met die voorvaders gesluit het, terwijl hy uit die Egypte uitgeleid nie. Nou ja, as daar een nieuwe verbond is, is daar een nieuwe hoopriester. Nou volgens die vleeslike verbond op aarde, volgens die vleeslike wet, kon Jesus en kan Jesus glad nie hoopriester wees nie. So hy is nie 
hoopriester van die vleeslijke verbond. He. Want, die, want die Jesus het gekom met die stam van Juda, nie uit die Levitische stam. Ek weet nie, kom het ek het gauw verduidelik nie. Maar, so met ander woorde, Jesus kom glad nie uit die vleeslijke Levitische stam nie. Toch is hy hoopriester volgens die orde van Melchizedek, wat reeds al in die Oud Testament ingeskryf is, die nieuwe verbond. So dit beteken, as daar nieuwe hoopriester is, is daar nieuwe verbond. So die vleeslijke het gaan voorbij. Want Jesus is nie hoopriester van die vleeslijke verbond, want hy kan nie, Amen. want hy kom nie uit die Levitiese stam uit nie. Ja. Dit alleen sê vir ons baie dinge. En dit is al klaar so awesome, my man, om te denk, as een eeuwige verbond, dit kan nie verander word nie. Yes. Dit is hoe dit is, dit is hoe ons het moet aanvaar. Praise en en ek denk, as mens dit kan aanvaar, yes. dan, en luister, dit is baie keer, ons wil nie luister nie, en ons wil ook nie aanvaar nie, want ons het ons eie wil. Nou, as mens kan, en dit is die challenge van die woord, yes. want baie keer hierdie wil, wil nie, en ek wil ook nie luister nie. nie. <laughs> so as mens dit kan verstaan en kan onderwerp, want jy, jou hele leven op aarde gaan oor onderwerping aan die woord. Jy moet luister, jy moet hoor, jy moet doen, jy moet toepas, en jy moet verstaan, en jy moet anneem, en jy moet het doen. Toepas. Ja. So, prijs die Heere. Nou sê hy, hy wat na die Heere te kom, sy siel sal lewe. Nou, is amal sy siel dood, of is amal sy siel levendig? Hoe kan sy die Heere nou eversgeelik ja. sê, jou siel moet lewe? Waar oor gaan dit? En dan het is een oud-testamentiese professie, oor Jesus wat gaan kom, en die wat in God ge- gaan gloe, sal, sy siel sal lewe, en hulle sal, die, die siel, sal om in vettigheid verlustig. Ja. Dit laat ons eindelijk op Psalm 23 denk, yes. nee. Die, um, wat hy sê, jy laat jou loof, vet word met olie, en hy vettigheid. Jy kan loop oor. Ja, dat is toe heerlijk. Prijs die heren. Maar, kom maar, ek gaan net gaan, ons gaan net gaan so vinnig ietsie deurpraat. Toe die heren, vir Adam en Eva gemaakt, ja, specifiek vir Adam, Genesis 2 vers 7, en hy het die mens geformeer, en hy het die asem van lewe in hom geblaas, en hy het een levende siel geword. Ok? So Adam het een levende siel geword. Baie belangrik om te verstaan van siel, ne? Toe natuurlijk wat gebeur het, toe die Heere vir hulle gesê, hulle mag nie van die boom in die middel van die tuin eet nie, anders sou hulle sterwe. So nou het hulle gelewe, nou sê die Heere hulle gaan sterwe, omdat nie hulle siel het gelewe, so, so wat sal sterwe? Hulle siel sal sterwe. As hulle ongehoorzaam is in gedasse. En dit het natuurlijk gebeur, Satan het hulle versoek, en natuurlijk ons weet wat gebeur het, Eva het met die slang geredeneer, en die slang het van baie duidelik gesê, hoor so, maar God weet het, jy gaan nie sterf nie, maar God weet, jy gaan soos hy wees. So Satan kom en hy bedrieg die vrou, want, Die vrou het haar hart oopgemaak vir die slang. So wat gebeur het haar logische sintuie? 2 Korintus 11 sê, dat die doel van Satan is om jou op rechtheid te steel. Ja. Anna wil jou sinne te verblind. Wat is jou sinne? Dit wat God vir jou sê, nou verstaan jy niks nie. Yeah. Dit is die ding, jy het nie een begrip. Yes. God waarske jou oor een saak, sy woord praat met jou, maar is asof daar een sluier voor is, jy sien nie die werkelijkheid van die woord nie. Nou dit is wat Satan met Eva gedoen het. So dit is nou na die sonde val, ne? maar nou kan ons siel weer lewe. Ja. So die mense siel het toe nou gesterf, hy het, uh, die Heer het vir die rokke van vel gemaakt, God het vir die rokke van vel gemaakt, maar die rokke van vel is hier die aardse lichaam van vlees en bloed, waar die woord ook sê in 1 Korintiërs 15, 50, hier die vlees en bloed kan die koninkrijk van God nie ingaan nie. En maar net om te sê dat, hoe sterf jou siel? Jy is nie meer in die teenwoordigheid van God nie, want Adam en Eva was in die teenwoordigheid van God, so die siel het gelewe. Yes. <coughs> Die moment toe die sonde doen, toe sal die siel in die duisternis vastgevang. Yes. En dit beteken om dood te wees. Jou siel is dood. Yes. Wanneer jy in die duisternis vastgevang is, wanneer jy nog nie tot jou hart vir die Heere gegeet nie, is jy ook in duisternis. Jy is nog nie in die lewe en die licht nie. So dit is wat daar gebeur het. Dit is hoe die siel in die duisternis geko- ach, um, dood gegaan het. Hulle was verwijderd van God, hy sy teenwoordigheid uit, en vastgevang in die duisternis. Nou, sy so, die siel het nie begin gelewe, as gevolg van die son het die siel gesterf, want God het nie gemeenskap met son nie, so God het om, uh, daar is een skeidsmeer wat tussen die mens en God gekom het, en daarom het die mense siel gesterf. Yes. Okay. Sederdien is die mense siel dood, en natuurlijk het die Heere het bevestig met Genesis 6, met Noach in die aarde die siel van en die Godse geest uit die mense siel amtelijk onttrek. Daar die profetiese woord wat God hier gesprek het, 
letterlijk in vervulling gekom. So al die geslachten van na Noach af, het nie met die geest van die Heer in hulle siel gehad nie. Yes. En dit is waarom Jesus moes gekom, nie, dat die siel weer kan leer. Amen. Nou kom ons lees dat net, hier is een paar mooie psalms, een uitroepe van die siel wat moet leven. Kom ons lees, ek gaan net ons een bykie hoop te kry in die woord van die Heer. En in die eerste psalm vers wat ons gaan lees, is psalm 143 vers 11. So daar is een uitroepe, en dis eindelijk wat ons in die wereld kry, daar is een uitroepe van die mens, dat sy siel moet leven. Nou omdat die mens, um, dit uit homself wil doen, skep hy sonde en ongerechtigheid en ding in sy leven, en hy dink daardoor, lewe sy siel, wanneer hy emotioneel goed voel. Oké, okay. kom ons lees gaan hier so psalm 143 vers 11. O Heere, <coughs> maak my levend, Maskies. O Heere, maak my levend om u naam ontwil. Lei my siel uit die benauwdheid en u gerechtigheid. Ja, so die siel moet uit die benauwdheid uitgeleid yes. word. Dit is die belangrikste deel. Dit gaan nie, nou, ons praat nie nou hier van jou aardse probleme en moeilijkheid, en goed hier die siel wat in benauwdheid is. Nou lees ons ook in Psalm 119 vers 175. Michelle, ek hoop jy gaan bijblij. Psalm 119 vers 175. 75. Laat my siel lewe, dat ek u kan loof, en laat u gerichte my help. So hier is een uitroepe, laat my siel lewe. lewe. Die mens roep eindelijk uit, dier alles wat hy doen, die mens wil eindelijk, die mens besef dat ja. sy doodsheid in hom. En, da, en hy wil lewe, nou denk die mens, en dis die oortuiging wat die mens het, want sy sinne is verblind, dat as jy nie die aardse en die sigbare dinge doen, dan lewe jou siel, maar dit is nie so nie. Yes. Goed, daar sê is, Michelle is nog by. <laughs> Psalm 143 vers 6, Psalm 143 vers 6. Ek brei my hande tot die uit, my siel dors na u, so is uitgedorde land. <laughs> en wanneer hy so in die nieuwe <laughs> oud testament lees, profetiese woorde, praat hy van die dorsland, die dorstige land, die woestijnwereld. Ja. Dan verwijs hy na jou siel, as jy hier die levende water het, hier die dorland van jou, kry weer lewe. Yes. So met daarby die lewe. <coughs> Goed, dit was nou Psalm 143 vers 6. Nou die volgende ene wat ons gaan doen, is Psalm 66 vers 8 en 9. Psalm 66 vers 8 en 9. Loe volke onze God, en laat hoor die stem wat om roem, wat ons, um, wat ons aan wat aan ons siel die lewe gee, en nie toelaat, dat ons voet wankel nie. Wat aan ons siel die lewe gee, aan jou siel die lewe gee, nou hoe kry jy die lewe, hoe kan die lewe in jou siel begin, en dit is waar ons wil praat vandag, prijs die naam van die Heere. Nou al reeds in die oud testament, in Deuteronomium 30 vers 6, Gee die Heere vir ons al ons eerste richtlijn, ons eerste pad, die eerste hoop vir die mens, seder die sonde val, dat sy siel weer kan begin lewe. Nou, Deuteronomium 30 vers 6, sê die volgende, dit is een baie bekende skrif. En die Heere jou God sal jou hart besnui, en die hart van jou nageslag, om die, jou, om die Heere jou God lief te hee, met jou jelle hart en met jou jelle siel, dat jy kan lewe. Dat is hy. So daar moet die besnijdenis van die hart plaas vind, sonder die besnijdenis van die hart, kan die God nie lief heen nie, en die kan ook die lewe nie. So hier so al reeds in die oud testament, toe to die mense siel nog dood was, het God gesê, ek, daar gaan een tyd kom, wat ek jou hart gaan besnij, so dat jy my kan lief heen, en kan lewe, want sonder die besnijdenis van die hart, kan die siel nie lewe nie. Nou Romeine 2 vers 28 en 29 sê vir ons baie mooi dat hy is een jood wat sy hart besnui is. Prijs die Heere, hy is een kind van God wat sy hart besnui is. Nou ja, kom ons lees hoe ek die segel, hier is een awesome skrif, die segel 18 vers 27 en 28. Die segel 18 vers 27 en 28. En as die goddeloose om bekeer van sy goddeloosheid wat hy gedoen het, <coughs> en draag en gerechtigheid doen, sal hy sy siel in die lewe behou. <laughs> hy het dit ingesien en om bekeer van al sy oortredinge wat hy begaan het. Hy sal sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. <laughs> <laughs> so hier is het cool, my vrouw, hy is dit ingesien. Yes, hy het, hy het, hy het beleef. 
Yes. <laughs> hy het verstaan. <laughs> hy het verstaan, hy moet hem bekeer. Nou, soos natuurlijk, denk aan Johannes die dooper, ne? die mens het na hom toe gekom, hulle is sonde belei, hulle bekeer, hulle is sonde belei, en hulle is gedoop tot vergifnis van yes. sondes. So hulle het ingesien. Ja, dit is wat hulle moet doen. Yes. Ja, hulle het geluister. So, nou sê hy die godeloose, wanneer hy hom bekeer, nou, later ook in die segeel, hy sê, is daar godeloose om bekeer? God denk nooit, ooit weer, aan jou vorige sondes nie. Wanneer jy jou bekeer, hoe bekeer jy jou? Dier middel van jou sonde beleidings, een berouwvolle hart voor God, die jammer te wees, oor jou verkeerde ding. Dit vir die Heere te sê, Heere, ek is jammer, en jy noem jou sake by die hart, by, by die mond, en vanuit die hart uit, en dan sê jy, jou siel sal behouwe bly. Yes. Al is hier die lichaam, al is hier die lichaam bezig om te vergaan, want hy sê al vergaan die uiterlijke, nog as word die innerlijke, Die innerlijke is die siel. Dis nie die binnenkantse haarkies wat hier klop wat jy nie sien nie. Want hierdie hele lichaam, dit wat jy sien en nie sien in hierdie lichaam nie, is die rokke van vel. Die siel is die innerlijke wat aan die lichaam gekoppel is. Die bybel praat van die silverdraad. Yes. <laughs> so dit is die siel wat moet leven. Maar die siel is geestelik van aard. Godse gees is gees. En dis wat Jesus vir die vrou gesê, daar by Samaria, sy het, hy het gesê, God soek om aan bidders wat in my gees en waarheid in my. So jou siel moet lewe, dan alleenlik kan jy God in gees en waarheid in my. Dit is Amen. net super cool. My vrou, hierdie is die awesome skrif ever, wat jy yes. gelees het. Nou ja, kom ons gaan gauw voort, en nou sê hy het ingesien. Wanneer sien jy in? Wanneer kom jy tot op die punt wat jy moet insien, jy moet jou bekeer. En kom ons lees, gaan spreke, 1 vers 23. Spreke 1 vers 23. Wend jylle tot my terechtwijsing, dan laat ek my gees vir jylle uitstroom. Ek wil my woorde aan jylle bekend maak. Jo, dit is cool. <laughs> uitstroom. <laughs> ja. Wend jylle tot my terechtwijsing. Yes. So dan eers, <laughs> yes. Dan eers, kan die lewe begin kom. Ja. Dan kan die gees uitstroom, en dan maak God eer sy woorde aan ons bekend. Is dit nie amazing? Hy sê vir ons hier so, en dit was nou so vir my so mooi geweest, my vrou, dat ek by hierdie skrif lees, Lukas 10 vers 21, ek wil net gaan hierdie vers lees, en gaan ons gaan terugkom hier naartoe, Lukas 10 vers 21, kom ons lees gauw daar so. En die selfde eer het Jesus om in die gees verjug en gesê, Ek loof die vader, jyre van die jimmel en aarde, dat die hierdie dinge verberg het vir wijse en verstandige mense, en het aan kinderkies geopenbaar het. Ja, vader, want dit was jy wel behaal. Jog, is mooi wat hy sê, het om in die gees verjug. Jog, dit is mooi. In die innerlijke, die geestelike, in sy siel het hy hem verjug. Yes. Want daar het hy iets verstaan en het gesê, jy openbaar die dinge aan kinderkies, want so was dit jy wel behaal. En die woord sê, as jy ons nie verander word, eh, soos een kind word, die die koninkryk van God te aanvaar nie. Nou, ons sien dit op een praktische level, yes, ne? Yes, amen. Die kinders wat hulle hart oopbak die. Ja, hier werk. <laughs> en ons voel baie keer die, die kinders sê toch hulle tiener streek en hulle dinge, maar daar is een oprechtheid in die hart, yes. ne? Man, hy kind kan nou dit doen, in die volgende oomlik, man, is het net die Heere en die Heere gebruik hulle en breek dier. En so Amen. moet ons ook begin leer om na die innerlijke te leven. Yes. Is nie so, my vrou? En ek kind het altyd vrijmoedigheid tegen die Heere, ja. dit is nogal interessant. Die, die kind voel nooit dat die Heere is, is vreed en, soos wat ons as groot mense voel nie, nie? Yes. ons voel baie keer, joh, ek het nou gesondig, ek het het nou belei, maar die Heere gaan het nou vir, joh, vir drie weke tegen my hou, en ek moet het nou eers die deur werk, en ek moet nou worstel, hier met my sonde wat ek het gedoen het, wat tot ek nou seker is, die Heere het my vergewe, en dan kan ek nou weer bykie ietsie doen. Maar die oomlik wat jy jou hart skoon gemaakt het, beleid het, voor die Heere gebring het, is het vergewe, dit is klaar, dit is gone, dit is voorbij, dit is wat hy sê, hy denk nooit weer aan nie. Ja, ek meen, as jy nou vat bijvoorbeeld, ek wil nou nie al berei nie, maar dit is een mooi, by die keer as hy iets prakties gebeur, is dit so'n bykie lekker om daar oor te getuig, want ek meen, dit is wat Paulus sê, ek roem in iemand anders, yes. ek sal nooit myself roem nie. Yes. Maar as jy nou vat so my en die maai keer al geloop, hulle, ek het daar nog eens met daar gepraat, hulle het seker nou nie oor die grootste geestelike dinge gepraat op baie oomlik nie, maar toch, was daar, soos David, ne, yes. dit is 
Does he hear any word for plapes? Seriously. Now, David ook nou, as het, hy het nou, moest nou sy, 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 die koos en goed is vir sy broers gevat, hy daarop in gepersgrond. En hy bekyk hierdie story in die kant toe en die kant toe, toe hy stem van die Goliath hoor, wat die slagordes van God hy daag. Toe is daar hierdie eiwer, hierdie yes. liefde wat hy in sy hart het vir God. Hy verstaan. Jo, toe sê hy nee, maar hierdie man kan nie die slagordes van God hy daag nie. Prijs die jyre. Halleluja, maar hy was, dit was nog die vlees, like hierdie oud testament, so het moes die man visies gaan doodmaak het. So in een oomlik, was David met dit bezig, maar in sy hart, ja. het hy altyd God gekoester, sy yes. liefde van hom, van Amen. God was in sy hart. Ja, en hy het hom altyd verlustig in hier, nie? Verlustig. Sy siel het hom verlustig Toe in hier. Toe hy erg ja. terugkom, hy dans, dat sy kleren afval, so erg dat sy vrou hom vraag het. En hy sê, ek sal my nog verder vraag, Ek sal, ek sal my nog verder verneder, ek sal soos die dienstknechte word. Ja. Ja, dit is net amazing, nee, want as jy so bezig is met die heren, het jy nie een saak met die wereld, wat sy roem en dinge jy hier het nie. Maar dan gaan het nie meer vir jou daar oor nie, dit gaan oor heren, ek moet jy verheerlik, ek moet jy koninkryk verheerlik, met alles wat in my wees is. Ja. Ja, dit is cool. Daar, daar moet so, uh, ek, en baie keer maak ons betekend, en ek besef dit, mens moet, uh, volgehouwe verhouding met die heren. Ek breek het, ja. ek beleef het, ek pas het toe, enzovoort. Jou hele leven, jy moet gebedstijd hee, jy moet tyd in die woord spandeer, maar partij keer raak het te wetties vir ons. Ja, reel op reel, gebod op gebod. As ek nou nie vandag, kom my sê, die tannenborsel het geval, nou is ek laat, in ander woorde, ek het nou nie stilte tyd gehad die ochend nie. Dan leef my mens so in een skuldgevoel. Daar hy ochend iets gebeur. So what? So be it. Dit haal nie die Heere uit jou hart uit nie. Ja. Gaan dan en kom en sê jy, 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 jy rui met jou kar werk toe. Gebruik dan die tyd wat jy in plaas om jou te denk, ach, ek het nou nie vandag stilte tyd gehou nie, dit was so gaas. Heere, kan my nou nie gebruik nie. <laughs> nee. Bid dan in jou kar tot by die werk. Yes. Doen dit dan. Maar gebruik tye wat, wat awesome is wat jy kan en dink in en, dit is naderhand so een gewoonte, ja. dat al doen jy iets anders te, jy, die Heere, sy gedagtes is die heel tyd maal dier jou. Yes. Prijs die Heere, dan lewe, dan begin jou siel te lewe. Ja, my man, ek denk baie keer, dan voel jy mens, ek hou nou my stilte tyd, yes. klaar, dan klim ek in my kar en ek gaan werk toe. Nou, nou is daar deel van my leven nou nie meer vandag saam met my nek. En nou het laat my stilte tyd gauw, ek en nou het laat my die heren gepraat. Nou klim ek in my werk, nou het ek bezig met die wereldse werk. Nou kan ek nie weer in die heren denk nie. Yes. En dit is baie keer waar ons die fout maak. Dat in dit moet jy die heren verheerlik. In dit moet jy hom groot maak. In dit moet jy deurbreek met blijdskap. Yes. In dit moet jy getuig. In dit moet jy doen net wat yes. jy kan. Yes en die vrug uit lewe, waar ever jy heen gaan, want het voel vir jou, jy doen nou jou stilte tyd, en nou is ek by die wereld, nou opruit ek soos die wereld, yes. maar daar moet jy juist die vrug uit lewe, voortbring, die strome van levende water moet daar deurbring, yes, amen. en ek denk, dis wat ons baie keer nie verstaan, jy ris jyself hier toe, jy raak hier gestig en opgebouw, so dat jy buiten toe kan gaan, en nog steeds die heren, verheerlik, yes. in jou siel, in jou innerlijke, en die um, lewe na voren te breng. Ja, en as jy oomlik ergens loop, en jy wil net sê, prijs die Heere, sê prijs die Heere. Yes. Sê, loof die Heere, sê, halleluja. Amen. Maak jy saak nie. Yes. Mense lewe moet gevul wees met die strome van levende waters, maar nou sê hy, wend jylle tot my terechtwijse. Ja. Met ander woorde, dis wat hy sê, wanneer jy tot inzicht kom, dit is nou soos hy verloor is, sê, ja, hy kom tot by himself. By himself. Yes. Wanneer die, wanneer die levensomstandighede, as ek het so kan stel, een mens tichtig, want ek kan onthou voor ek tot die keer gekom het, ek het begin slag voel oor my sonde. Ja. Ek het begin besef, Stanley, as jy nou doodgaan, is jy hel toe, soos wie heb gesê, oom, as ek vanavond doodgaan, is ek in die hel, een elfjarige kind, en jy wat tot die keer gekom het, jy het hy self te ervaring gehad, en jy bly dit toch steeds kry, as jy sondag voel dit toch steeds, o, hier, as ek nou my dood gaan, gaan ek hel toe, en in plaas om op te staan. Ja. Nou sê jy, nou het jy die inse gekry, so wat het jy gebeur, jy het jy self bekeer, en dis wat hulle vir Petrus gesê het, ook by die uitstorting van die heilige geest, toe hy so krachtig gepreek het, toe sê jy, bekeer jylle, yes. bekeer jylle, 
Het jylle siele kan lewe. Yes, dat jylle siele ook kan lewe, al het, al was jylle, al het jylle saamgestem om Jesus te gaan kruisig. Jylle het nou die geleentheid om te bekeer, want Godse genade is so groot om jy die bekeering te gee, want hy wil hy jou siel moet lewe. Satan wil nie hy jou siel moet lewe, nie. En daarom vertel hy vir ons baie stories, jy moet jou skuld begifnis verdien en saffer en deur saffer en ek weet jy wat alles nie, nee, yes. En het is so mooi, my man, die Jesus gesê het, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. So daar was die vergifnis daar, so dat enige iemand om daarna kon anneem. So dit is hoe groot die genade van die Heere is, dit is hoe groot die vergifnis van die Heere is. En my spoel baie keer, daarin is te slag, en daarin is te wild, en daarin is te rof, en daarin is te wat ever. Nee, die genade van die Heere is vir elkeen daar, so dat elkeen sy siel kan leven. Elke een op hierdie aarde mag die Heere anneem. En hy kan leven in sy siel kry. Maak nie saak wat jy gedoen het en wie jy was, wil jou verlede nie. Dit is hoe dit is, want as jy tot bekering kom, as jy weer gebore word, dan is die ou lewe, en ons sê dit baie keer met ons mond, maar ons verstaan het nie met ons hart nie. Jou ou lewe is verby, dis klaar, dis nie meer deel van jou lewe nie, jou stamdom, jou gewoontes, jou familie trekke, al die dinge is verby, jy kan klaar kry daarmee, want jy is in een nieuwe koninkrijk gebore. En dit is die genade van die Heere, so jy is nooit, ooit, ooit, ooit te slag nie, en jy het nooit, ooit, ooit, ooit te veel zonde gedoen, behalwe as jy die geest gelaster het nie. Maar wil dit is om ver te gaan. Ja, en as jy het nog een oortuiging het van zon en goed is geloof, maar jy het jy gehaard nie die geest van die Heere gelaster nie, want die geest van die Heere oortuig ons van ons zonde, so as jy het nog sleg voel oor dinge wat jy verkeerd gedoen het, het jy nog glad nie nie as naast en by gekom om die geest te laster nie. Ons bedroef baie keer die geest, ons blist het uit, dan word die stem van die heilige geest raak net al hoe minder, maar die oortuiging is nog steeds daar. Prijs die naam van die Heere. Nou sê hy wat die terechtwijsing anneem, hy wat tot inzicht kom, so die terechtwijsing kom, nou kom jy tot inzicht. Hoe kom een mens tot daar die inzicht? Wat moet ons verstaan rondom dit? Nou kom ons lees gaan in die Breers 12, en ons gaan lees vanaf vers 5 tot 8. Dit is my so mooi hierdie gedeelte. Ja, ja. Vir ons is nie, ons is nie meer die krillekies nie, ons is nou kinders van die Heere. Da, sy, da, sy. Maar ons het die krillekies in die Heere. Ons het hulle daai naampie gegeen. Ja, as my nie jou vleeslike naampie. Kom ons lees gedaan, so sorry poppies, van die vers 5, ek nie tot die van die vers 6. Hebreus 12 van die vers 5 tot 8. En jylle in die vermaning jylle te mal vergeet, wat tot jylle as sien spreek, my sê en ach die tichtiging van die Heere nie gering nie, en beswaik nie as jy dierom bestra word nie, want die Heere tichtig hom wat hy lief het, en hy kan stuie elke sê en wat hy anneem, as jylle die tichtiging verdra, behandel God jylle as sê ens, want wat er sê en is daar wat die vader nie tichtig nie, maar as jylle sonder tichtiging is, wat amal deelachtige word het, dan is jylle onechte kinders, en nie sê ens nie. So die terechtwijsing, die tichtiging, moet ons tot die inzicht bring, om ons te bekeer. En as jy dit nie aanvaard, soos wat hy daar sê nie, dan gaan jy nie die koninkrijk van God kan beerwe nie. Jy gaan nie gereed kan word nie, jy siel gaan nie kan lewe nie, want jy moet luister, jy moet die tichtig gaan aanvaard, die terechtwijsing, wat vir jou sê, kom tot bekeering, maak jou saak met die heren recht, so jy moet het aanvaard, jy moet het deel maak, jy moet het toepas, so dat jy ook een sien of een dochter van die heren kan word. Joch, prijs die heren, en dit is eindelijk godelik om aan te denk nie, dan sien die mens tichtiging is iets anders. As soon daar, want die woord van die Heere sê ook, die wet is ons tichtmeester na Christus. So as jy nog nie die Heere Jesus aangeneem het, in die wedergeboord, en ek praat nie van jy het in die christelike huis groot geword nie, weet jy wat dan lewe mens nog onder die wet? Want Jesus is nog nie jou verlosser nie. Die oomlik is jy Jesus Christus as verlosser anneem, bewustlik jou bekeer, weet jy wat gebeur, dan is jy onder die nieuwe verbond, die eeuwige verbond. Tot dan, die sonde tichtig jy tot by Jesus. Dit is ook om mense altyd strijd, dit is die breers... 12, 12 vers 5. Ja, sy het om daar recht, sorry, hy verkeerde skrifleesing, nie, hy is recht. Ja, daar is hy nou recht, hy is hy die eers 5 vers 8 gehad. Goed, Dan, wat vir my so mooi is, hier in Psalm 141 vers 5, dit is my so mooi, Psalm 141 vers 5. Laat die rechtvaardige my met liefde slaan, en my tichtig, jo, hoofsalf sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed tegen hulle boosjede. 
So, wie sie rechtfertig, Jesus Christus, ist uns rechtfertig machen. En ook in die bediening, wanneer die mens die woord van waarheid bedien, dan bedien jy ook hier die gerechtigheid van God. En hy sê, laat hy my met liefde slaan. Nee, hey, my tichtig. Tichtig. So dat ek tot die inzicht kan kom, want my siel moet leven. Ja. My siel moet leven, wanneer ek my bekeer. Anders is ek een onechte kind, want die vader, die vader, tichtig elke sien wat hy aanneem. Ja. So, so as jy nog kan slecht voel oor dinge in jou leven, sê jyre baie dankie, jy neem my nog aan. Ja, jy is nog herkend van hom. Jy is nog herkend van hom. Jo. Hy sê, jy so ook, wat vir my so mooi is, jy so in openbaring 3 vers 19, openbaring 3 vers 19, Allemaal wat ek lief het, bestraf en tichtig ek, wees dan eiwerig en bekeer jou. Ja, so dit gaan oor bekering. Yes. Dit gaan nie oor die Heere wil ons doodslaan en ons nie hoop vir ons nie. Die oomlik, dis wat in die segel sê, die oomlik as jy jou bekeer, is jy sonder weggeveer. Nee, man, dit is eindelijk hoe lief die Heere ons het, nee. Ons voel baie keer die Heere is vreed. Yes. En die Heere wil ons net slaan, en die Heere wil ons net verdelg. <laughs> maar dis omdat hy jou lief het, hy wil jou trek om by die koninkryk van lichtheid te kom, so dat jou siel kan lewe. Hy wil jou nie in die hel werk nie. Yes. Hy wil nie, jy moet hel toe gaan nie. Hy wil jou red om nie hel toe te gaan nie. En dis sy liefde. En dis so kom ons baie keer voel dat, joch, jyre, los my dit piekje uit. Um, baie keer voel het nie, want dit raak nou te erg vir my. En dit is nou juist dit wat ons moet aanneem. En as ons dit aanneem, dan verlistig ons siel om, om in die vettigheid. Want as jy gehoorzaam is, dan breek die strome van levende Amen. water deel. En dan kan jou siel om verlistig in die vettigheid en jy kan dit ook met ander deel. Dit wat vir jou gevoel is, is een vloek, raak een heerlijkheid. Want dan besef jy, jyre, dis wat jy wil doen. Jy wil my siel yes. laat lewe, dit gaan nie oor hierdie arbeid, wat my nie kan versadig nie. Ons kan elke <laughs> yes. dag ons handkies afwerk op hierdie aarde. Yes. Dis nie te sê, jou siel lewe nie. Die meeste van die tijd, as het goed gaan op hierdie aarde, moet ek vir jy sê, jou siel, jou siel het skade. Yes. Want jy is so bezig om op hierdie aarde aan te gaan, en dinge te doen, en jou hier te verlustig, en baie dinge en dan laat jou sielskade, hy het door land, hy is dors, na die levende water, om die tichtiging te aanvaar, om weer terug te kom na die Heere toe, en um, so baie keer sien ons dit so bykie verkeerd. Ja, want die woord sê, ek denk is in Peters, ek gaan in die skrif opsoek nie, ons nou so laatste tijd het baie gedoen, selfs kinders van die Heere, sy siel kan weer doodgaan, ja. wat is dood, nie dat hy dood is terug in die koninkryk van duisternis nie, maar is een scheiding, dit is wat ja. Jesaja 59 sê, jylle ongerechtig Heere maak een scheiding, so wanneer jy reageer op die tichtiging, hoe reageer een mens op die tichtiging? Hoe neem jy dit aan? Deer, dit, deer te erken jy het gesondig, deer te erken jy het gefouteer, deer te erken jy het afgedwaald, jou sonde te belei en terug te kom en weer vast te maak in die heren. Yes. Want hy sê vir ons so mooi ook hier so in spreke 3 vers 11 en 12. Spreke 3 vers 11 en 12. Hy sê my sien veracht die tig van die heren nie en laat sy kastuiding jou nie, nie in jou weersin wek nie. Jo, dit gebeur baie keer, nee, jy krij een weersin in die heren. Wat is het, balwerig? Ja, jy, raak, jy wil daar aan die nou tichtig in jy nie. Want die heren tichtig om wat hy lief het, ja, soos een vader die sien um, in wie hy beha het. So as God een beha in jou het, dan daai sleg voel wat jy voel, daai voel wat jy voel, hier, waar is jy? Hoekom pik jy op my? <laughs> ek is so saad. <laughs> ja, hoekom los jy die ander persoon, maar ek krij dit die hele tyd, ek hoor dit die hele tyd, dit raak te veel vir my, ek wil dit nie meer hoor nie. Want God het een beha in jou. Yes. Vergeer die ander persoon, vergeer die ander persoon of die Heere een beha in het om nie, ons kyk te veel na ander mense, op ja. na ander mense kyk, kyk na jouself, dis wat die Heere vir Petrus gesê het, ek praat nou met jou, my man, en hoeveel keer in ons geestelike lewe, op my my en my man sy geestelike pad, baie keer het ek en hy so uiver gehad vir die heren, en ons wou die heren dien, en ons wou alles gee vir die heren, en dan, dan kom die heren, en dan sê hy nog vir jou, bekeer jou, en dan denk jy, och, jyre, kan nie net vir baie punt kom in my lewe nie, en hoekom kan die ander ou doen wat hy doen, en hy sien om net, en hy, hy sien ons nooit raak nie, en ons kan hy net altyd raas, en as daar droom uitgaan, dan is dit een vermaning, en dan moet ons weer recht kom en uitsorteer, en goed, as ons krij nooit hierdie, hierdie aanrakings, en ons sien die Heere op sy troon, en die engele wat om ons is, en soos wat mense praat nie. En dan denk jy, Heere, is ek vervloek? Ja. Is ek 
heeltemal weg van u, aangezicht af, dit is hoe dit naderhand voel, want het voel dit is te rof vir mens, maar dit is nou juist omdat die Heere jou lief het, omdat die Heere jou trek, omdat die Heere sy, be, sy welbehaal en jou wil doen, voel dit altijd of jij die moeilijkheid is, yes. dit wat ek doen is verkeerd, wat ever ek doen is verkeerd, <laughs> dit is hoe dit voel, en ongelukkig, wanneer een mens jou hart vir die Heere oopgemaak het, en die Heere het saak aan met jou, gaan het gebeur, en dit is nou daar waar jy jou hart moet oopmaak en begin luister en het anneem en toepas en sê, heren, dit maak nie meer saak nie. Al doen die ouwe nou ou wat en al kry hy wat en al wat gebeur, al kom wat met hom. Ek moet my leven in besit neem. Ek moet uitsorteer. En die ding is, is in die vlees, um, ons het al geestelik so geraak, dat ons nie in die vlees iets verstaan nie. Nou, ek wil nie op rein nie, ek wil net die skrif tussen in noem nie, dat ons ook iets kan verstaan. Spreke 13 vers 24, spreke 13 vers 24. Wie sy roede terughou, haat sy sien, maar hy wat om lief het, besoek hom met tichtiging. Wow. Om daar net God verander nie. Dinge is wat het is, en ons kan het nie verander nie. Al sê die landswet so, Godse woord is wat het is. Die woord van God verander glad nie. Nou, as die Heere meer as 2000 jaar gelede gesê het, as jy nie jou kind tichtig nie, dan dis een bewys dat jou kind haat, is het vandag nog die selfde. Ons praat nou in die vlees, ne? dis wat hy hier so praat, so met ander woorde, geestelik praat het ook met ons, as God ons nie gaan tichtig nie, beteken het uit haat ons. Satan tichtig ons nie, hy wil ons net in die helle, hy verlei ons met die sonde. Hy verdruk ons so dat ons een besluit moet maak om die sonde te doen om die hel toe te gaan. Maar God, laat ons, wat is hy tichtig? Jy voel slecht oor jou sonde. Ja. Dit voel of iemand jou veroordeel. Nou in die vlees, ook sê die Heere, as jou kind nie tichtig nie, dan haat jy jou kind. Yes. Dit is eigenlijk scary om daar te denk. Maar, een wat sy kind lief het, besoek hom. <laughs> Volgend dit vir so, besoek, besoek hom. Besoek hom. Besoek hom. Hallo my kind, ek kom keier so'n bykie met die tichtig nie. Met die tichtig ek. <laughs> En dis wat die Heere sê in, in, in 1 Johannes 1 vers 9 en 1 Johannes 2, wanneer jy gesondag het, jy het een voorspraak by die vader, jy moet ook God gaan besoek. Amen. Jy moet vir hom gaan sê, vader, ek is jammer, ek het tot my sinne gekom, ek het tot inse gekom, ek wil my bekeer, want my siel moet, moet leven. leven. As jy vandag kan verstaan, wat een geweldige saak is, dat jou siel moet leven. En wanneer jou siel leven, wat gebeur? en dit is die heerlijkheid wat Jezus ook van gepraat het, hier so in Johannes, ne, wat nou aansluit by die gees wat in jou binnenste uitstroom, ne. Ja. ons praat so bykie oor die gees wat in jou binnenste uitstroom, nou kom ons lees, het ons die spreke 13, uh, kom ons lees spreke 13 vers 13 en 14, en dan gaan ons oor na wat Jezus gesê het. Hy sê, wie die woord verag, moet dit ontgelde, maar hy wat die gebod vrees, ontvang vergelding. Die onderrug van die weise is een fontein van lewe, om die strikke van die dood te ontwijk. Jo. <laughs> so ons moet die woord veracht nie, ons moet die saak anneem, so dat die fontein van lewe, en ons kan uitruk uit die strikke van die dood. Yes. Dat jou siel kan lewe, dat dit nie meer dood is nie. En dit is, dit is baie keer my man, dat wat hy nou so mooi sê, as jy net gaan weer terug gaan, yes, yes. hy sê so mooi, hy sê, um, die onderrug van die weise is een fontein van die lewe. Wow. En dit is my so mooi man te denk, vir oogend, dat ons bedien die woord. Jy bedien die woord. Amal bedien die woord wat tot inkeer gekom het, wat sy lewe met die Heere raag gemaakt het. Nou begin jy die woord bedien. Nou is jy een weise. Yes. Jy onderrug uit die woord uit, met weise woorde uit die woord uit. En dit is een fontein van lewe. Yes. Dit hou ons uit die strik van die dood uit. Want baie yes. keer voel jy, joh, dit is hard op my oor. Joh, ek kan het nie meer aanhoor nie. Joh, dit is my te erg. Maar dis weise woorde, dit is wat jou uit die dood uit wil haal. Joh, prijs die jyre. Joh, dit is amazing. Dit is net amazing om daar te denk, want die onderrug van die weise, nou Daniel praat ek ook van, hulle wat siel het tot rechtvaardigheid weis, is soos die sterre wat glinster. Joh. So, so as jy een siel na rechtvaardigheid kan lei, ja. as jy soos een ster wat glinster in Godse Koninkrijk. Prijs die naam van die Heere. Nou, nou praat hy van, dit is soos hierdie, soos hierdie fontein van lewe, om jou die strikke van die dood uit te kry. En dit is wat ons sê, die woord van die Heere gaan daar oor, om vir ons te sê, dit is die dood, dit is die lewe, maak die kese. Dit is al. Dit is wat het is. 
ons moet ons kese maak, en ons kan nie God probeer spuit en te sê, ek gaan hier nie doen nie, ek sal my eerder hel toe gaan nie, jy spuit God nie, jy spuit jyself. Goed, kom ons lees gaan wat sê Jesus, in Johannes 4 vers 14, bis by die vrou met Samaria, oor die gesprek van die water, maar kom ons lees net Johannes 4 vers 14. Maar elkeen wat drink van die water, wat ek om sal gee, sal in eeuwigheid nooit doorskry nie, maar die water wat ek om sal gee, sal om, sal in hom word een fontein van water, wat opspring tot in die eeuwige lewe. Ja, wow. tot waar? Tot in die eeuwige lewe. Dis Godse <laughs> koninkryk, dis hier yes. die aardse koninkryk, en hulle, die kos is die, die arbeid wat die maag is versadig nie. <laughs> nee, dit is een ander water, dit is een ander lewe, en Jesus sê yes. ons moet na, ons moet na hom te kom, en dis, as jy kyk weer in Jesaja 55, ons aanvang skrifgedeelte, yes. die profesie oor Jesus, as jy na die Heere toe kom, hoe kom jy na die Vader toe, dier Jesus Christus, halleluja, en Jesus sê ek red, wanneer die Vader trek, dan kan ek red, so nou kom hy strome van levende water, wanneer jy jou bekeer, wanneer jy Jesus Christus anneem, yes. dan kom daar weer lewe in jou siel, en hoekom dit, dier die geest wat oh, dier jou man. stroom, die levende nice. water, Yeah. is die geest van die Heere wat dier jou stroom. Ja, en dit is my, en het sy so my luister en dachtig na my, en eer die goeie, en laat jylle siel om in vettigheid verlistig. <laughs> ja, so dit is een geestelike saak, dit het niks met die vlees te doen nie. Niks nie. Niks op die aarde kan jou siel in vettigheid laat verlistig nie. Net die geestelike, net die geest van die Heere, wat dier jou breek met die strome van levende water, dis die vettigheid. En het is my so mooi in Johannes 7, toe Jesus op die loof het feest was, het op een stadium hier uitgeroep, dit was die fysische feest, maar dan nie, Jesus was nog in die oud testamentiese tyd, waar die dinge fysisch gebeur het, en in die fysische feest, het hy vir hulle iets mooi geleer, en dit lees ons in Johannes 7, vers 7 derig tot 9 derig, Johannes 7, vers 7 derig tot 9 derig. En op die laaste dag, die groe dag van die feest, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand doors het, Laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees, wat die sal ontvang, wat in hom glo, want die heilige gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Dat sê, wat sê daar spreke, hy sê vir ons, wend jylle tot my te rechtwees, en dan sal my gees, dan, dan sal ek my gees vir jylle laat uitstroom. <laughs> wow. So hoe kry ons die gees, is ons bekeer, neem die Heere Jesus Christus aan, besef vandag die toestand waar jy in is, so dat die strome van levende water uit jou kan uitvloei, om van die strikke van die dood af te wijk. Amen. Wow, prijs die Heere. Wil jy jou siel moet vandag lewe? Yes. Dit gaan nie oor die aardse vandag nie, dit gaan oor jou siel wat vandag moet lewe, om in vettigheid moet verlistig, en dis wat ja. Psalm 23 ons leer, hy leid ons in die spore van gerechtigheid, so hy sit ons op die pad na Jesus Christus toe, yes. na waters van rust, as die Heere Jesus sê, jylle wat van moeite is en belast is, kom na my toe, en ek sal jylle siele rust gee, ek sal jylle innerlijke rust gee, dan maak ek jou hoof vet met olie, en jou beker loop, so Psalm 23 sê daar vir allemaal nie, hy wat die Heere is, yes, is daar vir die kind van die Heere, yes, prijs die Heere, so die Heere breek vir ons dier, as jy wil vandag hy jou siel moet lewe, bekeer jy, neem my tichtig gang aan, as kind van die Heere ook, as jy afgedwaal het, kom vandag terug, kom tot inzicht, kom tot een besef in jou leven, Heere, ek wil my sake met die uitsorteer vandag, yes, dat my siel kan lewe, hy is dood, Yes. Hy moet uit die dood uitkom, hy moet lewe, vir hy is die heren, die aardse dinge druk te dood. Ja, dit is ook om, as jy, as jy kyk na die uh, Jesaja 58, as hy praat van die vast, ne, dan praat hy ook daar so die siel, jy moet jou, jou broer, dit is Jesaja 58, ne, poplapies? Van die vast? Ja. Ja. Um, kom ons loer, beloer net geraas, so, so vers of twee waarom vast ons en nie sien dit nie, en doen ons saak, en hy praat nie eers hoe die mense vir die verkeerde redes vast, maar wanneer jy vir die rechte redes vast, en lees ons nou hier so, uh, van een vers 6 af, nee, ja. uh, Jesaja 58 vers 6, is dit nie die vast wat ek verkies, dat jylle losmaak die bande van Godeloosheid, dat jylle afval die stroppe van die jek, en vry laat weggaan, 
die verdrukt is en elke jik stik en breek? Is dit nie dat ek jou brood breek vir hom wat honger het en ellendige swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is dat jy omklee en het, die jou eie vlees nie verberg nie? Goed, kom ons um, gelees van vers, van vers 8 af verder. Hy sê, dan sal jou licht deurbreek soos die dag geraad en jou geneesing skielik uitspreid. <laughs> en dan sal jou siel lewe. En jou gerechtigheid sal voor jou uitgaan. Um, die heerlijkheid van die Heere jou achterhoede wees. Dan sal jy roep en die Heere sal antwoord. Jy sal skree om hulp en hy sal sê, hier is ek. En as jy jou verweider van die verdrukking, die uitsek van die vinger en die leenachtige woord. En ek sal jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig. Dan sal jou licht opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. Nou vroeger praat hy van as jy die hongerige voet en klee. Nou vers 10 kom hy met die gevolgtrekking. Dit gaan nie oor die fysische klee nie. Ja. Het gaan oor die fysische honger nie, het gaan oor jou siel moet uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig. Hoor yes, mooi. So die wat sy siel nie gereed is nie, jy moet uitgaan na hulle toe, so dat hy siel gereed kan word. Ja, want hy sê die siel wat neergeboe is. Gedaan is, moeg is, daar is yes. die lewe nie. Want hy praat eerst daarvan as jy die, jou brood breek vir die wat honger het. Nou, as ons kyk in die Nieuwe Testament ook, toe die kerk begin het, het hulle brood gebreek, het nie gaan oor die fysische brood, net die fysische brood wat hulle by mekaar gekom het, hulle het besef, hulle moet mekaar sy hongerige siele versadig. Ja, dat is mooi. So dis wat hy sê, dit is die vast wat hy verkies, as jy hierdie aardse brood so'n bykie een kan sit, en hierdie omaas is bykie honger, dan moet jy sê, jyre, daar is mense wat hongerig is, hulle is honger in hulle siel, ek self is ook honger na verlossing, ek self is ook honger na bevrijding, ek self is ook honger na oorwinning in my leven, en soos wat jy bid in jou saak, prijs die naam van die Heere, en hy breek die bande in jou, die stroppe kom af, en hy kom, en en die bevrijding begin in jou leven deur te breek, halleluja, dan kan God jou krachtig gebruike, om die neergeboe siel, wat honger is, wat geestelik naak is, wat wat kleren en kos nodig het, kan jy uitreik na om toe, want as jy een bruikbare werktuig, want jy was bereid gewees om in liefde deur te breek, dit het jy gegaan, jyre, ek moet vast vir meer geld, en ek moet vast vir meer dit nie, dit gaan oor die verlossing van die harte, dat die siel, die strome van levende water, in jou binneste kan deur breek, dat ander ook gevoed kan word daarmee. Wow, dit is die nice, kracht yeah. van vast, halleluja, yeah. dit is die geestelike kracht, dit het niks met 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 die realisme te doen nie. Ja, so dit gaan nie oor die uiterlijke nie, dit gaan oor die innerlijke, dit is waar voor ons met vast. Sjo, prijs die heren, prijs die heren, en dan moet ons ook verstaan, dat ons voedsel is om die wil van God te doen. <laughs> ja, en as jy jou eie lichaam onthou van die kossies, dan verneder jy, want dan het my lichaam met die recht om te mag eet, Ek so jy moet willigelijk verneder om. Ja. Jy sal nie nou eet nie, want my siel het nou behoefte. En my mede broer en sister sy siel het behoefte. Sondags moet gered word, hulle het behoefte, ja. want hulle is in duisternis en ja. ek wil uitbreek en hulle kan saam met my uitbreek. Prijs die Heere. Dis crazy om te denk, dit is die kracht van vast. Dis kom die Heere Jesus sê, sonder vast en gebed kan hy duivels nie uitkom nie. Ja, my man, ons het dan nog mooi getuig in die week gehoor, allemaal het wat so lekker begin vast en fit het, en die heren sommer begin deurbreek het, bande begin breek het, en vry gekom het en so aan. So ons is opgewonde, ons besef wat die kracht daarin is. En dan lewe die siel van ons. Daar is ons so vettigheid, jy is so opgewonde, en die blijdskap wat jy so ervaar, jy en jou innerlijke, dis die vettigheid waarmee jy bezig het, die siel van jou raak, sommer wees so verkoek, en die Heere loof die Heere. Ja, en as jy gaaf is in die bediening en werk, om daar net, jy wat gevast en gebid het, het aandeel daar, het deel daar aan. Yes. Jy daar kan tale gebid, en ek, ek wil vir jy vandag weer sê, moet nie die tale bid veracht nie. Moet nie dit veracht nie, dit is een krachtige saak in jou leven, wat die Heere krachtig voor kan gebruik. Ja. En terwijl jy bid, kan die Heere oor <coughs> ander, om daar net, Jy, as ek tale praat, ek weet, het geen idee wat ek bid nie, ek weet nie vir wie ek bid, en wat ek bid, en hoekom ek bid nie, ek ja. weet nie dat ek bid, so dat as die Heere in een saak wil ingryp, wat nie eens in my verstand is nie, ja. dan kan die Heere krachtig deurbreek. Jo, my man, en die woord sê so mooi, hy sê, jy stig jyself, yes. en as jy gestig is, kan jy ander gaan stig, nou laat ons dit na, so ons word nie gestig nie, ons word nie opgebouw nie, 
in ons binnenkamer nie. So jy praat het in jou binnenkamer, jy praat het in die verborgene, en wanneer jy uitkom, is jy gestig en gebouw, en dan kan jy die woord in die kracht en heerlijkheid, in die strome van levende water gaan begin bedien, wat die groot ding is, ons as kinders van die Heere, gaan in ons binnenkamer uit, en ons kom terug met een neerlaag, ons kom terug asof die wereld op ons kouwers druk, asof daar nie oorwinning is nie, asof daar nie kracht en Godse koninkrijk is nie, maar wanneer jy jouself kan stig, wanneer jy die tale bid en deurbreek in die Heere, dan kom jy uitgestig, Yes. en jy kan ander stig, en jy kan ander opbouw, en dit is waar ek skrik werk en wees al my man, hoe hmm. mense tale verach, ja, is... en wegpraat, en nie meer doen nie, ons jylle lewe, ek kan vir jy sê, vanuit ons in die ooghend opstaan, tot ons vanavond gaan slaap, bid ons tale, ons jylle huis, gaan die jylle tyd, gaan na tale op, want die jylle breek krachtig dier in siele, in harte, yes. in die woord van die jylle, hy maak die woord van die jylle oop, en hy maak ons los, en hy maak ons vry, en so breek ons dier, en dit is asof mense dit verach en min ach en weier om in tale te praat. Nou, dis wat jou deurbraak le, jy moet jouself stig en ophou. Prijs die Heere. Jy gaan nie verlos word nie, jy moet begin tale bring, dat die geest van die Heere in jou kan begin deurbreek. Want om dan net, as jy tale kan bid, en jy het al, en jy doen het nie, is dit een geweldige trots in die sinnigheid, ek sal dit nie doen nie, ek sal my eers self, my self verlos, en dan sal ek God een kans gee om tale te praat. Nee, nee. Jy moet nou deurbreek. Al het jy swakkere, al doen jy sonde. Al maak jy wat. Dis nie, jy moet op een sekere geestelike vlak wees, en dit is wat ons al so ge- ingedoktrineer is in ons harte, en is hy seer deeg wat moet uit. Jy kan nie op een sekere punt wees in jou geestelike leven, om God te behaag, om nou eeuwiskielik tale te praat nie. Nee, die Heere geer het juist vir jou as een tool, so jy kan loskom en vrykom, want jy moet jou self stig, jy moet ewers voeding kry, jy moet ewers um, kracht kry. En dis wat so mooi sê, die, die woord van die Heere sê so mooi, hy sê hy het gaan wacht om aangedoen te word met kracht uit die hoogte. So jy moet die kracht in jou binnenste kry, en jy moet het praat en praat en praat en praat, so jy gestig kan word, so jy die kracht kan kry, om te oorwin. En ek besef my vrou, die groe ding is, die mens wil eie eer he. Ons yes. kan sê wat ons wil. Ons wil eer he, ek wil, ek wil kan getuig, ek het myself eindelijk verlos. En net so die Heere in die in die mix in te bring, te sê, ach die Heer het my geld, maar ek het dit gedoen, en daarom het ek verlos geword. Begin die Heer, laat vaar uit trots, en hy hart uit, en hy hoogmoed, dis al wat het is, dis niks anders dis dit nie, dis nie meer en minder nie, dit gaan oor, ek sal my eie ding doen, want baie keer ook, mens weer die geest van die Heer gaan dinge, we gaan deur met, en dan gaan ek buiten beheer raak, want ek wil een beheer wees van my leven, Jy kan nie langer meer in beheer wees van jou leven nie. Laat ja, God toe. toe dat in. die Heere begin krachtig deurbreek, dat die Heere begin oor, oorwin in jou leven, dat God 100% die uh, eer kan kry, dat hy jou verloos het, en nie oh, jou eie vermoe nie. Prijs die Heere, en in jou swakheid, bid tale, ek moet nou nie voel, Heere, ek is te sondag om tale te bid nie, bid juist in die toestand tale, so dat die Heere jou kan help, ja, so dat jy kan deurbreek. Ja, God het het juist vir jou gegeen, om jou te help, so dat jy verloos kan word. Amen. En moet nie lei wees nie. Ons as kinders van die Heere is lei. Yes. Ons het een laksheid in ons. Ons wil net soveel bid en net soveel doen en die Heere moet net verder werk. Ons moet begin insit en waarachtig die tyd gebruik wat jy het en gaan soek die Heere vir jou verlossing. Dit gaan nie net automatisch gebeur nie. Gaan soek die Heere daarvoor. Breek dier. Kom bykie weg met die trotsheid en net is die trotsheid wat ons baie keer terugging. Ga verneder. Ga verneder en sê Heere, ek sit met die probleem as gevolg van en gaan praat jou hart met die Heere uit, en baie keer, wanneer jy sy tale bid en swaan, dan kom dit by jou, wat is die wortel, wat hier moet in jou leven yes. uitwerk, wat die verslaving veroorzaak, en wanneer die wortel uitgesorteer kan word, dan breek dit los in jou leven, maar baie keer gaan soek ons nie die Heere nie, ons los het nie, dat het net voorbij gaan vir jare, yes. ons moet die Heere soek, en ek besef die mans hier die grootste probleem met die saak, trots, wil my eie ding doen, op my eie manier, op my eie way, hoe ek gewoond is om te doen, Jesus was nie hierdie manne man wat ons denk hy was nie. Mm-hmm. Hy was nie. Ons sal hom gesien het, nee, hierdie, hierdie man is so'n bykie weird. Ons denk, ons, ons, denk, ons, preek, ons preek Jesus op een manier wat hy nie is nie. Jesus was liefdevol, sagtmoedig, nederig. nederig, het gedien, het 100% naar die vader geluister, het gedoen, het God sy wil gesoek, ensovoorts. Hy was nie bezig met tierlantijnkies en fiteriasies nie. Hy was bezig met Godse saak en nederigheid, en liefde, en sagmoedigheid. 
Amen. En ons mans is te trots. Ons wil die ding doen. Begin te vinden dat doen die eerste ding begin tale te praat. Yes, en die meeste kan tale praat en mense veracht het, mense um, trek dit dood yes. in hulle leven. So praat en begin <laughs> deurbreek. En dit is ook maar een situasie van, dit, dit vat so'n bykie aan een mens, so mens wees, ek weet nie hoekom nie, maar baie mans, maar die algemeen is baie trots om tale te praat. Yeah. Ek weet nie hoekom is dit die saak nie, maar dit is nou juist die trotsheid wat in die mense hart moet breek. Yes. Want jy moet ten volle afhankelijk raak. Yes. Ten volle, ten volle, jy moet hoor, luister, doen, anneem, volgens dit gaan, volgens God sy woord gaan, onderwerp, en ek denk dis baie keer alkie probleem is die onderwerp. Yes dat, jyre, ek kan myself nie so onderwerp, dat jy wil weer my leven kan breek nie, want ek wil nog steeds my leven luister as ek wil. En dis wat die jyre ons wil leer, los, laat gaan, breek dier. Dat ons siel kan lewe, dat al vettigheid in ons siel kan wees. Ja, prijs die jyre, dit is amazing. Kom ons, jou siel moet lewe, jou siel is dood, as jy vandag in die worsteling het, in die strijd het, en jy sê, jyre, jy is een scheiding tussen my en jy, daar is doodsheid in my siel, die dood is in die pot, Yes. Kry die dood uit die pot uit, yes. <laughs> prijs die Heere, kry my die skottel uit, dat haar leven in die siel kan deurbreek. Ja, en alles wat jy in die evangelie teestaan, gaan maak dat jy die doodsheid ervaar. Yes. Jy kan op jou kop staan, jy kan allerhande recepte probeer, as daar dinge is in die woord wat jy teestaan, gaan daar een doodsheid in jou siel wees. Ja, want vir, God kan nie jou leven bevestig nie. Ja, vir alles, jy kyk na die gave van taal, as jy die teestaan, staan jy Godse geest, en jy blis die geest uit. Yes. Dit is die realiteit, dit gaan, dit is die lewe. Ja. Ons moet opperaai lewe teestaan. Ja. Die doodsheid in jou is nie verskonings van die verlede nie. Dit is een trotsheid om nie te laat gaan nie. Yes. Herken het vir wat het is, gaan beleid het, soms ons die afgezet, beleid het heel eerste. Ja. Sê, so, herak is een trotse mens en dan begin nie sommer net twee taal dit te praat. Yes, prijs die <laughs> Dit is een coole makkelijk het is. Amen. Nou, dit is ook so. Ach, dankie dat jy na ons geluister het, dit was net amazing om saam met jy te gesels, en uh, jy wat kommentaar is, het is in deur gelever het. Awesome. Het is awesome, en ons blijf vir mekaar bid, vir allemaal wat siek is, ongesteld is, behoeftig is, blijf vir mekaar bid, en as jy nog een dagje kan vast die week vast, um, ga lees jy saai 58, het gaan oor een geestelike saak, die sonde, die stroppe van ongerechtigheid wat gebreek moet word, en dan sal jy ook sien in jou leven en in anderse leven gaan baie dinge gebeur. Yes, prijs die Heere. Awesome. Jylle met een heerlijke dag hier, en ons is baie lief vir jylle, so ons sien mekaar, dinsdag oogend, half 6, as die Heere sy wil is. Prijs die Heere. Bye bye. Bye, lekker dagie. Geniet het.